ஆண்டவரே இதோ இந்த வேளையில எங்களை தாழ்த்தி ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுத்து மன்ற ஆடுகிறோம் ராஜா ஹலே லூயா நீ பெரியவர் ஆண்டவரே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஆண்டவரே நீ உன்னதமானவர் அப்பா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஆப்ரஹாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவன் ஆண்டவரே இதோ எங்களுக்கும் தேவனானவர் ஆண்டவரே இதோ மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்பா இயேசுவே மை நோக்கி நாங்கள் இந்த வேளையில பார்க்கிறோம் ராஜா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹலே லூயா ஆண்டவரே எங்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்துவீராக ராஜா எங்கள் பாரங்களை எல்லாம் இந்த வேளையில உன் சமூகத்துல இறக்கி வைக்கும்படி நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அப்பா தேவன் பேரில் நம்பிக்கையாய் நாங்கள் இந்த வேளையில வந்திருக்கிறோம் அப்பா இதோ எங்கள் இருதயத்தை இந்த வேல இந்த சமயத்துல நீ சுத்திகரிப்பீராக ராஜா உடைய ரத்தம் எங்களுடைய எங்கள் மேல் தெளிக்கப்பட்டிருப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வர இதோ உடைய வழி பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உள்ளது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்போ எங்களுடைய தேவனை போல பெரிய தேவன் யார் என்று வசனம் எங்களுக்கு காண்பிக்கிறது எப்போ இயேசுவே இந்த வேளையில உங்களுடைய ஜனத்தை நீர் மீட்டு கொண்டீர அப்பாவை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் அலே லூயா தூதர்கள் எப்போதும் உண்மை நோக்கி பரிசுத்தர் 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 என்று சதா காலங்களிலும் உண்மை துதித்து கொண்டிருக்கிறார்களே அப்பா அலே லூயா அலே லூயா ஆயிரம் தலை தலைமுறைகளுக்கு இரக்கம் செய்கிறவரே நீடிய பொறுமையும் மிகுந்த சாந்தமும் உள்ளவரே அப்பா உமக்கு நன்றி 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 ராஜா ஹலே லூயா ஹலே லூயா இரக்கங்களில் ஐஸ்வர்யம் மிக்கவரே உமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா ஹலே லூயா தேங்க்யூலா தூதர்களின் அப்பத்தை மனுஷனுக்கு கொடுத்தீரே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா எங்களுக்கு எங்களுடைய ஆகாரங்களை தருகிறவரே உமை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நாங்கள் புசித்து திருப்தி ஆகும் வடிக்கு கூட நீர் எங்களை நிரப்புகிறீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வர இதோ உமக்கு முன்பாக இந்த வேளையில எங்களை நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம் உன் திருப்பாதத்துல ஆண்டவரே எங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம் பூரணமாய் ஒப்பு கொடுத்து மன்றாடுகிறோம் அப்பா இயேசுவே உமக்கு நன்றி 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 ராஜா இந்த பைபிள் ஸ்டடியில இந்த வேளையில கலந்து கொள்ளுகிறவர்களையும் இதனுடைய ரெக்கார்டிங்கை கவனிக்கிறவர்களையும் கர்த்தர் இது ஆசீர்வதிப்பீராக ராஜா இதோடு இணைந்து கொள்ளுகிறவர்களுக்கு இது வசனங்களில் இருக்கிற ஆசிர்வாதங்களும் நன்மைகளும் கடந்து வரட்டும் தனிப்பட்ட முறையில அப்பா நீர் இடைபடுவீராக ஓ குளோரி 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 சத்ருவானவன் தொடாதபடி குடும்பங்களை பாதுகாக்கும்படி உங்களுடைய வார்த்தைகளை இந்த வேளையில நீர் அனுப்புவீராக இயேசுவே பிசாசானவன் ஆண்டவரே வாதைகளை கொண்டு வராதபடி எங்கள் கூடாரங்களை பாதுகாக்கும்படி கர்த்தர் இந்த வேளையில உங்களுடைய வசனங்களை அனுப்புவீராக ராஜா தேங்க்யூ லார்ட் தேங்க்யூ லார்ட் தேங்க்யூ லார்ட் எங்களையும் எங்கள் குடும்பத்தையும் ஓ இந்த வேளையில ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்திற்கே துதிகண மகிமை எல்லாவற்றையும் செலுத்துகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே லூயா கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள் அலே லூயா அவருக்கு இப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் என்று அவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது ஹலே லூயா அவருடைய கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள் ஹலே லூயா பிரைஸ் த லார்ட் இந்த வேளையிலும் கூட கத்தருடைய கிருபை நம்ம மேல பெருகுகிறது இந்த வேளையில அவரை அறிகிற அறிவும் கூட நமக்குள்ள பெருகும்படி ஆவியானவர் நமக்கு துணை செய்வாராக ஹலே லூயா கத்தருடைய வசனங்கள் என்று வந்து விட்டாலே நம்ம முதலாவது நம்ம நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறதை வைத்து நம்ம அதை கவனிக்க முடியும் அவர் நமக்கு என்னென்ன கொடுத்திருக்காரு காதுகளை கொடுத்திருக்காரு நம்ம புரிந்து கொள்ளும்படி புத்தியை கொடுத்திருக்காரு நம்ம உணரும்படி மனதை கொடுத்திருக்காரு ஒரு உள்ளம் இருக்கு நம்ம கவனிக்கும்படி நமக்கு 
சமயத்தையும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கார் நம்ம ஒருவேளை பூமியில உயிரோடு இல்லாதவர்களா இருந்தால் ஒருவேளை மௌனத்துல அல்லது பாதாளத்துல போனவர்களை போல நம்ம காணப்பட்டால் நமக்கு அவருடைய காரியங்களை குறித்து நம்மளால கவனித்து அறிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் இப்பொழுது அப்படி அல்ல நமக்கு ஜீவனையும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஹலே லூயா நம்ம ஜீவன் உள்ளோர் தேசத்துல காணப்படுகிறோம் ஹலே லூயா அவருடைய சமூகத்துல நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் என்றால் அவருடைய கிருபையும் நம்ம மேல அழகை செய்கிறது ரைஸ் த லார்டு அலே லூயா குளோரி டு கா தேங்க்யூ ஜீசஸ் இந்த வேலையில நம்ம கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டே நம்ம அவருடைய வசனங்களுக்கு நம்ம செவி சாய்ப்போம் அலே லூயா அவருடைய வசனங்கள் எல்லாம் நமக்கு நன்மைகளை தரும்படிக்கு கடந்து வருகிறது அவருடைய வார்த்தைகளுக்குள்ளே இருக்கிற ஜீவன் நம்முடைய ஜீவியத்தை அது பரிபூரணம் அடைய அது செய்யும்படி அது வருகிறது அவருடைய வார்த்தைகளை கவனிக்கவோ அதை பிரசங்கிக்கவோ அதை தியானிக்கவோ நமக்கு தகுதி இல்லை ஆனாலும் அவருடைய கிருபை அவருடைய வார்த்தைகள் கடந்து வருகிற இடங்களிலே அதிகமாய் வெளிப்படும் அந்த சமயத்துல ஏன்னா அவருடைய வசனங்களை அவர் எல்லாவற்றையும் விட அதிகமாய் மேன்மைப்படுத்தி இருக்க உலகத்துல நம்ம எதை ஆண்டவருடைய சிருஷ்டிப்பை பார்த்து நம்ம அசந்து போறோம் வானத்தை பார்க்கிறோம் பூமியை பார்க்கிறோம் சுற்றி இருக்கிற அவருடைய படைப்புகளை எல்லாம் பார்க்கிறோம் ஆச்சரியமா இருக்கு சரி இதுதான் ஆச்சரியமா இருக்குன்னு பார்த்தா ஆண்டவர் வசனங்களில நமக்காக அவர் வைத்திருக்கிற நித்திய வீட்டை குறித்து சொல்லுகிறார் அது அதிலும் பேரானந்தமான ஒரு ஸ்தலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அங்கே எப்போதும் மகிழ்ச்சி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அங்கே கண்ணீரே யாருக்கும் வருகிறது இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த கண்ணீரை எல்லாம் ஆண்டவர் துடைத்திருப்பாருன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அங்க பசி தாகம்ன்ற பிரச்சனையே இல்லைன்றது மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆண்டவர் அந்த இடத்துல அவ்வளவு மகிமையாய் விளங்குவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த காரியம் எவ்வளவு மேன்மை லெலுவியா நான் இப்படி ஒவ்வொன்றாய் பார்த்துட்டு ஆனா கடைசியில வசனம் சொல்லுது எல்லாவற்றையும் விட அவருடைய வசனங்களை அவர் அதிகமாய் அவர் மேன்மைப்படுத்தி இருக்கார் மகிமைப்படுத்தி இருக்கார் அலேலுவியா அந்த விலையேற பெற்ற அந்த பொக்கிஷமான அவருடைய வசனங்கள் கடந்து வருகிறதை நம்ம கவனிக்கும்படி நமக்கு இந்த வேளையில அவர் நமக்கு கிருபை செய்வாரா அலே லூயா பிரைஸ் அலே லூயா உன்னுடைய கவனங்கள் எல்லாம் இந்த வேளையில அவருடைய வசனத்தின் மேல இருக்கட்டும் பிரைஸ் அல்லோட ஒருவேளை அதை விட அவசரமா அதை விட வேற ஒரு விஷயம் இருக்குமே ஆனால் எல்லாவற்றையும் நம்ம ஒதுக்கி வை இந்த சமயத்தை நம்ம கத்தருடைய வசனங்களுக்கு செவி சாய்க்க நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் அலே லூயா ஆண்டவர் என்னோட பேசணும் என்னுடைய காரியத்தின் மேல ஆண்டவருடைய வார்த்தையில தான் அந்த அதிகார சத்தம் இருக்கு ஒரு பரிசுத்தாவியான ஒரு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு ரகசியம் அது அனுபவத்துல நான் சாட்சியாக சொல்ல முடியும் இது வெளியரங்கமா அப்ஸ்ட்ராக்ட் விஷயம்தான் மெட்டீரியலைஸ் பண்ண முடியாது ஆனா இதை புரிந்து கொண்டால் இது சூப்பர் அல்ல ஹெலுவியா என்ன தெரியுமா அவருடைய வசனங்கள்ல வார்த்தைகள் இருக்கு அர்த்தங்கள் இருக்கு நோக்கங்கள் இருக்கு திட்டங்கள் இருக்கு அவருடைய சித்தம் வெளிப்படுகிறது வெளிப்பாடுகள் இருக்கு சத்தியம் வருகிறது அற்புதங்கள் திகழ்கிறது இப்படி எல்லாம் என்னென்னமோ இருக்கு அவருடைய வார்த்தையில ஆனால் அவருடைய வசனங்களில அவருடைய வார்த்தைகளில ஒரு சத்தமும் இருக்கு அலெல்யா ரீஸ் தாட் அது குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அது கம்பீர சத்தம் அலெலுயா Glory to God. அந்த சத்தத்தை குறித்து வேதமே சாட்சி சொல்லுகிறது ஒரு சங்கீதத்துல பதிவு பண்ணப்பட்டு இருக்கிறது அதை நம்ம இப்ப வாசிக்க நமக்கு வேண்டாம் ஆனால் அந்த வாய்ஸ் ஆஃப் த லாட்யா எப்படிப்பட்ட சத்தம் அப்படின்றதை குறித்து ஒரு சங்கீதமே இருக்கு அலெலுயா அந்த சவுண்ட் ஆஃப் த வாய்ஸ் ஆஃப் காட் அது வந்து ஒரு சாதாரண சத்தம் கிடையாது அது ஆங்கிலத்துல it breaks the cedars of lebanon hallelujah praise the lord sangeethangal 23 29 sangeetham 29 adile paarthal avrudeya satham adu kaades vanandrathai adhira pannum endru irukkirad hallelujah praise the lord 
glory to god hallelujah kartharudaiya satham vallamai ullad endru irukirad kartharudaiya satham magathuvam ullad endru sollapettirukirad kartharudaiya satham tannirgalin mel donikirad magimai ulla devan mulangugirar kartha thiralana tannirgalin mel irukirar kartharudaiya satham keduru marangalai murikirad kartar libanonin keduru marangalai murikirar Hallelujah. Kartarudiya Satham. Hallelujah. Praise the Lord. Akkini Jwalai Halai Pilakkum Endru Sollla Pattu Erikkiru. Kartarudiya Satham Vanaandharatthai Adhirappannu Endru Sollla Pattu Erikkiru. Kartar Kadesh Vanaandharatthai Adhirappannu Hirar Endru Sollla Pattu Erikkiru. Hallelujah. Kartarudiya Satham Pennmangalai Eenumbadi Saithu Kaadukalai Veli Aakkum. அவருடைய ஆலயத்தில் உள்ள யாவரும் அவருடைய மகிமையை பிரஸ்தாபிக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய சத்தத்தை குறித்து வேதத்துல ஒரு சங்கீதம் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது அந்த சத்தத்தை அவருடைய வார்த்தைகளை நம்ம தியானிக்கிற போது அல்லது பிரசங்கிக்கிற போது நமக்குள்ளே அந்த சத்தம் கேட்குமானால் அல்லா குளோரி டு காட் அந்த சத்தம் நம்ம வாழ்க்கையில பயங்கரமான அல்லது நம்ம நம்ப முடியாத விடுதலைகளை எல்லாம் அது நமக்கு பெற்றுத்தரும் அலலுயா நமக்கு விரோதமாய் நிக்கிற சக்திகளை எல்லாம் அது உடைத்து தள்ளுகிறதா இருக்கிறது அலலுயா பிரைஸ் த லார்ட் அலலுயா குளோரி டு காட் அப்படியாப்பட்ட கர்த்தருடைய கம்பீர சத்தம் என்று ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது மெல்லிய சத்தம் என்று இன்னொரு இடத்துல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது இதை குறித்தெல்லாம் நம்ம பைபிள் ஸ்டடியில நமக்கு அவகாசம் கிடைக்கும் போது நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் அது இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிற பாயிண்ட் அது இல்லை ஆனால் வசனங்களுக்குள்ளே அவருடைய சத்தத்தை கேட்க நமக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டாகுமே ஆனால் அது நமக்கு அற்புதங்களை அது வாய்க்க பண்ணுகிறதா அது இருக்கிறது குளோரி டு காட் இன்று இரவு நம்ம காண இருக்கிற வசனங்களுக்கு நேராகி கூட நம்ம கடந்து வருவோம் ஆவலோடு நம்ம இருக்கும் வசனத்தினுடைய சத்தம் எனக்கு கேட்கணும் ஆண்டு வரை வசனத்துக்குள்ள ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது அது உயிர் உள்ளதா இருக்கிறது த வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் ஆக்டிவ் அண்ட் அலாய் அலூயா அது இன்றைக்கு என்னோடு இடைப்படுகிற போது எனக்குள்ள ஒரு சத்தம் வரணும் ஆண்டு வரை ஆஹ் அவையானவர் என்ன அந்த ரகசியம் என்ன அப்படின்னா அந்த சத்தம் நமக்கு கேட்கிற எவ்வளவு தூரம் கேட்குதோ நம்ம வாழ்க்கையில அது வெறும் நம்ம காதுக்கு வெளியில மாத்திரம் கேக்குது அப்படின்னா அதற்கு உரிய அளவுல நமக்கு சில காரியங்கள் நடக்கும் அதற்கே வல்லமை இருக்கு இல்ல காதை தாண்டி கொஞ்சம் உள்ள வந்திருக்கு அப்படின்னா அதற்குரிய ஒரு கிருபைகள் வல்லமைகள் கிடைக்கும் இல்ல அதையும் தாண்டி என்னுடைய புத்திக்குள்ள போயிருக்குன்னா அதற்குரிய ஒரு சில காரியங்கள் நடக்கும் அதையும் தாண்டி என்னுடைய இருதயத்துக்குள்ள போயிருச்சுன்னா அதற்குரிய சில நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும் அதையும் தாண்டி நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா அதற்குரிய சில காரியங்களும் நடக்கும் நம்ம அப்படியே இமேஜின் பண்ணி நம்ம பார்க்கணும் அவருடைய சத்தம் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய கார்னர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் போச்சுன்னா அல்ல லூயா எவ்வளவு ஒரு பெரிதாய் அது நமக்கு காணப்படும் ரைஸ் தல்லாட் அல்ல லூயா அதனாலதான் அவருடைய வசனத்தின் சத்தத்திற்கு நம்ம செவி கொடுக்கும்படி நம்ம கடந்து வரணும் அல்ல லூயா அதனாலதான் நம்ம வேதத்தை தியானிக்கிற இந்த தியானத்தின் சமயத்தை நம்ம ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சமயமாய் நம்ம மனதில் நினைத்து நம்ம கடந்து வரணும் அலெலூயா ஒரு சிறு மந்தை தான் ஆனாலும் அவருடைய சத்தம் அதனால காம்ப்ரமைஸ் ஆகாது அலெலூயா அது கர்ச்சிக்கிற சத்தம் அது சிங்கத்தின் சத்தம் அலெலூயா அது அவ்வளவு சீக்கிரம் காம்ப்ரமைஸ் ஆகாது ஆடு ஆள் கும்பலா இருக்கிற இடத்துலயும் இட்டி மின்னல் விழும் ஆளே இல்லாத இடத்துலயும் இடி மின்னல் சவுண்டு கம்மியாக வரும் இல்ல அங்கேயும் அதே சவுண்டுல வரும் அல்லே லூயா அது போலதான் இன்று இரவு கூட கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்குள்ள இருக்கிற சத்தம் நம்ம வாழ்க்கையின் மூளைகளுக்குள்ள எல்லாம் போகட்டும் நம்ம தான் அதை அனுமதிக்கணும் நம்ம அந்த சத்தத்தை கேட்கும்படி நம்ம காதுகளை நம்ம மனதை நம்ம இருதயத்தை நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம ஆண்டவர் முன்பாக திறந்து வச்சோம்னா அந்த சத்தம் நமக்குள்ள எல்லாம் போகும் அதே லூயா பிரைஸ் த லார்ட் குளோரி டு காட் நான் நினைக்கிறது உண்டு சில சமயத்துல ரொம்ப சத்தமா இருந்தா காதை மூடினா கூட கேட்கும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருடைய வசனம் அப்படியாக நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ள கடந்து வரட்டும் நம்ம இன்று காண இருக்கிற வசனங்களுக்கு நேராய் நம்ம திருப்பிக் கொள்வோம் பிரைஸ் த லார்ட் ஆலே லூயா 
கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் கடந்த மூன்று வாரங்கள் இல்லைன்னா அந்த ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சேர்த்து கூட நம்ம ஒரு சில காரியத்தை நம்ம பார்த்து வருகிறோம் ஒரு ஃபேன்சிக்காக இல்லை ஆனால் ஞாபகத்துல வைத்துக் கொள்ளும்படி கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கிரியேட்டிவா இல்லைனா கொஞ்சம் ஒரு இமேஜினேட்டிவா நம்ம பார்த்த மூன்று பொருள் என்ன அப்படின்னா த ஆக்ஸ் த டோர் த லாக் கோடரி கதவு கூட்டு இல்லைன்னா அதான் லாக் அடைக்கப்படுகிறது சிறைச்சாலை அந்த மாதிரி அது மூன்றுமே அதை சுற்றிலும் இருக்கிற காரியங்களை நம்ம பார்த்தோம் அதை நினைவுல நம்ம வைத்துக் கொள்ளும்படி நமக்கு அவைகள் நமக்கு பிரயோஜனமா இருக்கட்டும் அது மாத்திரமல்ல அது மூன்றும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் அல்ல எலுவியா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராசஸ் அது ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு போக்காய் அது இருக்கிறது ஒரு போக்கு அது ஸ்பிரிட்டினுடைய ஒரு ஃப்ளோ அல்ல எலுவியா அது என்ன அதை குறித்து நம்ம அது மூன்றையும் மறுபடியும் இன்னைக்கு நம்ம இணைந்து பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய அதை அதை வச்சு ஆவியானவர் எப் அதாவது அதை அதை எப்படி நம்ம வார்த்தைகளில் இங்கும் அங்கும் அது எப்படி அது கோர்வையா நமக்கு ஆண்டவர் இன்னைக்கு தராருன்றது தான் நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற சேலஞ்ச் அல்ல எல்லுவியா இன்னைக்கு நமக்கு முன்பாக அந்த ஒரு சேலஞ்ச் நமக்கு இருக்கு இது எப்படி நமக்குள்ள கரெக்டா நம்ம இதை சேகரித்து கொள்ள போகிறோம் ரைஸ் அல்லவர் அல்ல எல்லுவியா வசனங்களில இங்கும் அங்கும் பல இடங்களில இந்த காரியம் இருக்கிறதை பார்க்க முடிகிறது அதைதான் நம்ம கொஞ்சம் வசனங்களை நம்ம தியானிக்கிற போது நம்ம அதை புரிந்து கொள்ள போகிறோம் அது ஏன் இதை இந்த வாரமும் நம்ம அதை பார்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு க்ளோஷர் தேவைப்படுகிற அதற்கு ஒரு அத ஒரு பினிஷ் ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் ஒரு நிறைவ அதுல நம்ம நம்ம அளவுக்கு ஒரு நிறைவு இல்லையா வார்த்தைக்கே ஒரு நிறைவு அல்ல கத்தருடைய வார்த்தையில இன்னும் புதைந்தும் நம்ம அறியாமல் இருக்கிற காரியம் அநேகம் ஆயிரங்கள் உண்டு ஆனால் நம்ம அளவில் இந்த சீசனுக்கு இந்த டைமுக்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த காரியத்தினுடைய ஒரு நிறைவு இன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் நம்புகிறேன் ஹலோ லூவியா அப்ப நம்ம ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சங்கீதத்தின் வசனத்துல இருந்து நம்ம அதை தொடங்கலாம் அப்படியே நம்ம தொடர்ந்து போகிற போது வசனங்களில அங்கும் இங்கும் நிறைய இடங்களில கர்த்தர் நம்மோடு கூட இடைபட போகிறார் இந்த மூன்று காரியங்களும் மாறி மாறி நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் முதல்ல சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களே வாசிக்கும் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே உம்மை நம்பி இருக்கிறேன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் எல்லாருக்கும் என்னை விலக்கி ரட்சியும் சத்துரு சிங்கும் போல் என் ஆத்மாவை பிடித்து கொண்டு போய் விடுவிக்கிறவன் இல்லாமையால் அதை பீரி பீராத படிக்கு என்னை தப்புவியும் சிங்கம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அதனுடைய அது வேட்டை ஆடிய ஒரு பொருள் ஒரு ஒரு ஜீவனை ஒரு உயிரினத்தை அது என்ன செய்யும் ஒரு மிருகத்தை அது என்ன செய்யும்னா பிடித்து கொண்டு போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது எங்க போய் சாப்பிடுதோ அங்க வச்சு அது சாப்பிடும் அது பீறி போடும் முதல்ல அது என்ன செய்யும் தெரியுமா பிடிச்சிரும் லாக் பண்ணிரும் அதனாலதான் இங்க சங்கீதக்காரன் அதை உணர்ந்து அவன் பாடுகிறான் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் எல்லாருக்கும் என்னை விளக்கி ரச்சியும் சத்துரு சிங்கம் போல் என் ஆத்மாவை பிடித்து கொண்டு போய் எப்படி அவன் தெரிந்து வைத்திருக்கான் சத்ருவை பத்தி அவன் என்ன செஞ்சிடறான் சத்ரு ஒரு ஆத்மாவை பிடிச்சு கொண்டுட்டு போய் விடுவிக்கிறவன் இல்லாமையால் எத்தனை பேர் முயற்சி செஞ்சாலும் அந்த ஆத்மாவை அதை எப்படி நான் கற்பனை பண்ணுவேன்னா அந்த காலத்துல ஸ்கூல்ல எல்லாம் சண்டை நடக்கும் பசங்களுக்குள்ள அப்ப நடக்கும் போது ஒருத்தனை பிடிச்சு விளக்கிறதுக்கு அஞ்சு பேர் பிடிப்பான் இழுப்பான் ஆனா அஞ்சு பேரையும் மீறி அவன் இன்னொருத்தன் அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அவனை தட்டிக்கவே முடியாது அவனை பிடிக்கவே முடியாது அவன்ட்ட இருந்து இவனை பிடுங்கி கொண்டே வர முடியாது அஞ்சு பேர் சுத்தி பிடிச்சு இழுத்துக்கிட்டு இருப்பான் அப்படியே எப்படியாவது என்ன பிரிச்சு விட்டுறணும் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படி இருந்தும் கூட அவன் போய் ஒரு அடியாத அடிச்சிருவான் அந்த மாதிரி சத்துரு சிங்கம் போல் என் ஆத்மாவை பிடித்து கொண்டு போய் விடுவிக்கிறவன் இல்லாமையால் அதை பீராதபடிக்கு என்னை தப்புவியும் விடுவிக்கிறவனே இல்ல சத்துரு சிங்கம் போல் ஆத்மாவை பிடிச்சிட்டு போயிட்டா அதை விடுவிக்கிறவன் இல்ல எத்தனை பேர் முயற்சி செஞ்சாலும் அந்த சத்ருவின் கையில இருந்து பிடுங்க முடியாதபடி அந்த ஆத்மா சிக்கி கொண்டு இருக்கிறது பாதாளத்திற்கு தள்ளி நரகத்துல எரி நரகத்துல தள்ளிவிட வேண்டும் என்று சத்துரு ஆத்துமாக்களோடு போராடும் 
லாக் பண்ணி வச்சிரும் நிறைய ஜனம் இன்னைக்கு தேர் சோல்ஸ் ஆர் லாக்டு பை டெமானிக் பவர்ஸ் ஆத்துமாக்களை பிசாசு தன்னுடைய அந்தகார வல்லமைகளினால அது பிடித்து வைத்திருக்கிறது ஜீசஸ் ரத்தத்தினால ஜெயம் எடுக்கிறோம் குளோரி டு காட் அலூயா பிரைஸ் த லாட் அலூயா சில தாங்களே தப்பிக்கிறதுக்கு இனிமேல் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை விடுவிக்கிறவன் வந்தாதான் உண்டு ஆனால் விடுவிக்கிறவனாலே முடியல அலூயா விடுவிக்கிறவன் இல்லாமையால் ஏன்னா விடுவிக்கிறவன் பார்த்தான் இந்த சிங்கத்துக்கிட்ட இருந்தால நம்மளால தப்பி வைக்க முடியாதுன்னு அவனும் போயிட்டான் அதனாலதான் சங்கீதக்காரன் பாடுகிறான் அதை பீராதபடிக்கு என்னை தப்புவியும் அலூயா குளோரி டு காட் ஆனால் இவன் என்ன சொல்றான் தெரியுமா பிரைஸ் த லாட் அது நான் பீராதபடிக்கு என்னை தப்புவி குளோரி டு காட் என்னை தப்புவியும் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் எல்லோருக்கும் என்னை விளக்கி ரட்சியும் அலூயா குளோரி டு காட் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சில பகுதிகளில இருந்து கர்த்த நம்மை விடுவிக்க வேண்டும் பிரீஸ் த லாட் அலூயா நம்ம இன்று ஒரு ஜபத்தோட காணப்படும் ஆண்டவரே நான் உண்மையே நம்பி இருக்கிறேன் அலெலூயா பிரீஸ் த லாட் அலெலூயா நான் உண்மையே நம்பி இருக்கிறேன் அலெலூயா எனக்கு அறிவு குறைவு ஆண்டவரே ஆனால் நான் உண்மையே நம்பி இருக்கிறேன் எனக்கு புத்தி அவ்வளவா இல்ல ஆண்டவரே ஆனால் நான் உண்மையே நம்பி இருக்கிறேன் என் குணம் கூட அப்படி ஒண்ணும் நல்ல குணம் இல்ல ஆண்டவரே ஆனால் நான் உண்மையே நம்பி இருக்கிறேன் எனக்கு எனக்கு சில காரியங்களை செய்யும் அளவிற்கு பலன் இல்ல ஆண்டவரே ஆனால் நான் உண்மையே நம்பி இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம் ஹலலூயா பிரைஸ் த லாட் ஹலலூயா ஏன்னா கர்த்தருக்கு முன்பாக அந்த சிங்கம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஹலலூயா கர்த்தருடைய வார்த்தையில இருக்கிற அவருடைய சத்தம் கேட்குமானால் அந்த சிங்கம் தான் பிடிச்சு வச்சிருக்கிறத அங்கேயே விட்டுட்டு முடிஞ்சா திருப்பி கூட கொண்டுட்டு வந்து விட்டுட்டு போயிருக்கு ஹலெலூயா ஏனென்றால் கர்த்தருடைய சத்தம் நம்மள பல காரியங்களில இருந்து அன்லாக் பண்ணும் ஹலெலூயா நம்மள டெலிவர் பண்ணும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்ப நம்ம கடந்த வாரம் பார்த்தோம் பேதுரு இந்த அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துல நம்ம பார்த்தோம் அவன் எப்படி இருந்தான் அவன் ஒரு சிறைக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருந்தான் அவன் எப்படி அவனை வைத்திருந்தார்கள் நான்கு போர் கிளாஸ் அதாவது நான்கு கட்டமாக ஒரு சிறைச்சாலை அமைக்கப்பட்டு அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ள அவன் வைக்கப்பட்டிருந்தான் ஆனால் அதுல இருந்து அவனுக்கு ஒரு விடுதலை வந்தது அவனுடைய சிறைச்சாலையின் கதவுகள் திறவுண்டது ஒரு தூதன் கடந்து வந்தான் அந்த இடத்துல கத்தருடைய வெளிச்சம் பிரகாசித்தது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அல்ல லூயா இப்ப அந்த பேதுரு வெளியே வருகிறான் அவனை கதவுகள் திறந்து அவன் தூக்கத்துல கனவுன்னு நினைச்சிட்டு வெளில வந்துட்டான் ஒரு சொப்பனம் காணுகிறது போல வெளியில வந்தான் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வெளியில வரணும்னு துட்டிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அப்ப எல்லாம் வெளில வரமாட்டோம் ஆனா அதெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டு போதுரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆண்டவருக்கு செவி கொடுப்போம் கர்த்தரை துதிப்போம் ஆண்டவர் சொல்லி தர சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நம்ம நம்மள தாழ்த்துவோம் ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம ஜெபிப்போம்னு சொல்லி நம்ம உட்காந்தி அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில ஒப்பு கொடுத்தோம்னா ஒரு சொப்பனம் காண்கிறது போல நம்மள ஆண்டவர் வெளியில கொண்டு வந்துருவோம் அல்ல லூஹியா ஒரு தரிசனம் காண்கிறதாகத்தான் அவன் நினைத்தான் அல்ல லூஹியா அவனுக்கு தூக்கத்துல ஒரு தரிசனம் வந்திருக்கு அப்படின்னு தான் நினைச்சான் உண்மையிலேயே விடுதலை ஆகிறதே அவனுக்கு தெரியல வெளியில வந்து பாதி வழி வரைக்கும் கூட தூதன் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டான் அதற்கு அப்புறம் தான் அவனுக்கு தெரியுது ஆஹா நம்ம விடுதலை ஆயிட்டோம் அல்ல லூயா நம்ம போராடி விடுதலை ஆகணும்னு நினைச்சு உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கிற அனுபவங்களும் உண்டு ஆனால் நமக்கே தெரியாம நம்ம விடுதலை ஆகி வெளில வந்துருக்கோம் அல்ல லூயா பல காரியங்களில கர்த்த நம்ம அப்படி ஏற்கனவே தப்புவித்தார் என்று விசுவாசிக்கிற நம்ம இந்த இரவு ஆண்டவரை நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை தேங்க்யூ ஜீசஸ் நமக்கு தெரியல நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இன்னும் உள்ளதா இருக்கும் ஆனா இப்ப தூக்கம் கலைஞ்சாதான் தெரியும் வெளியில வந்துட்டோம் பல விசுவாசிகள் ஆண்டவர் விடுதலை செஞ்சுட்டார் பல விசுவாசிகள் வெளியே அழைத்து வரப்பட்டுட்டான் விடுதலை ஆக்கும்படி கர்த்தருடைய கட்டளை வந்தது தூதன் வந்தான் 
பிரகாசித்தது வெளிச்சம் வந்தது எல்லாம் நடந்துருச்சு ஆனால் இவனுக்கு இன்னும் என்ன நம்ப முடியலன்னா தன் விடுதலை ஆனதை நம்ப முடியவில்லை அல லூயா ஆனால் வெளியே வந்த பிறகு அவன் புரிந்து கொண்டான் விடுதலை ஆயிட்டோம் அப்படின்னு கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அல லூயா பிரைஸ் த லார்டு இப்ப பதினோராவது வசனத்துலதான் அவன் சொல்றான் அப்போ சில பனிரெண்டு பதினொன்னை வாசிக்கலாம் பேதுருவுக்கு தெளிவு வந்த போது ஏரோதின் கைக்கும் யூத ஜனங்களின் எண்ணங்களுக்கும் என்னை விடு விடுதலையாக்கும்படிக்கு கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பிறார் என்று நான் இப்பொழுது மெய்யாய் அறிந்திருக்கிறேன் என்றான் ஆமே கத்தருடைய வசனங்கள் அப்படியே ஸ்லோவா நம்ம வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆஹ் நம்ம ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நம்ம மனசுல சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே வரணும் அப்பதான் அது என்ன வந்து தெரியுமா அதனுடைய சத்தம் நமக்கு கேட்க தொடங்கும் அதனுடைய ஹெவினஸ் அந்த வார்த்தைகளுக்குள்ள இருக்கிற குளோரி நம்ம மேல அது ஆளுகை செய்யும் அலலுவியா அப்ப இப்ப நம்ம என்ன பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அன்லாக் அவன் எப்படி அன்லாக் ஆனா அவன் எப்படி வெளியில வரான்றது நம்ம பாக்குறோம் அவன் என்ன ஆச்சு பதினோராவது வசனத்துலதான் பேதுருவுக்கு தெளிவு வந்த போது அலலுவியா என்ன இரு இரும்பு கதவுகள் திறந்து சங்கிலிகள் அருவுண்டு வெளியேவே வந்துட்டான் அதன் வழியாய் அவர்கள் புறப்பட்டு ஒரு வீதி நெடுக நடந்து போனார்கள் முந்தின வசனத்துல பார்த்தா ஒரு ரோடு வழியா நடந்தே வரா வீதி நெடுக நடந்து போனார்கள் அப்படியெல்லாம் வந்த பிறகு ஆனா ப அது வரைக்கும் வராத தெளிவு பதினோராவது வசனத்துலதான் பேதுருவுக்கு தெளிவு வந்த போது அல்ல லூவியா சிலர் தங்களுடைய சிறைச்சாலைகளில இருந்து அன்லாக் ஆயிருப்பாங்க ஆனால் மைண்ட்ல அன்லாக் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் அல்ல லூவியா தங்களுடைய தரித்திரம் மாறி இருக்கும் தங்களுக்கு விரோதமாய் பிசாசு வைத்திருந்த முத்திரை அது ஆண்டவர் உடைத்திருப்பார் கொல்ல இல்லைன்னா உயிரோடையே இருக்க மாட்டானே லூவியா அவனுடைய ஜீவனுக்கு விரோதமா இல்ல சத்ரு வந்தது அப்ப அதுல இருந்தெல்லாம் விடுதலை ஆயிட்டான் ஆனால் பிரெயின் மைண்ட் அவனுக்கு தெளிவு எப்ப வருது பதினோராவது வசனத்துலதான் அவனுக்கு தெளிவு வருது பேதுருவுக்கு தெளிவு வந்த போது அவனுக்கு ஒரு காரியம் புரிகிறது என்ன ஏரோதின் கைக்கும் யூத ஜனங்களின் எண்ணங்களுக்கும் என்னை விடுதலையாக்கும்படி கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பிரா அனுப்பினார் என்று நான் இப்பொழுது மெய்யாய் அறிந்திருக்கிறேன் அலலுயா ஒரு விசுவாசியினுடைய உள்ளத்துல எப்ப தெரியுமா தெளிவு வந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் அலலுயா பல ஊழியர்கள்ட்ட பேசி அனுபவம் இருக்கு அவர்கள் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் திடீர்னு போன் பண்ணுவாங்க அல்ல லூயா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு இப்பதான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாஸ்டர் நீங்க அன்னைக்கு வந்து ஜபிச்சுட்டு போனீங்க நல்ல ஒரு சுகம் கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி அடிப்பாங்க எப்ப ஜபிச்சுட்டு போனோம்னு கூட பாஸ்டர் ஞாபகம் இருக்காது அல்ல லூயா எப்ப நம்ம வந்தோம் அது நடந்து பல மாசம் இருக்கணும் ஆனால் விசுவாசிக்கு எப்ப தெளிவு வந்திருக்கு எத்தனையோ வாரங்கள் எத்தனையோ நாட்கள் கழித்து அவன் வாழ்க்கையில ஒரு தெளிவு வந்திருக்கு அல்ல லூவியா பிரீஸ் த லார்டு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தெளிவு வந்த போதுதான் அவனுக்கு என்ன தெரியுது ஏரோதின் கைக்கும் யூத ஜனங்களின் எண்ணங்களுக்கும் சி எண்ணங்கள் கூட நம்மள லாக் பண்ணி வைக்கும் சில மனிதர்களுடைய எண்ணங்கள் கூட நம்மள லாக் பண்ணி வைக்கும் பிரீஸ் த லார்ட் ஜனங்களின் எண்ணங்கள் கூட நமக்கு விரோதமா இருக்குமே ஆனால் அது நம்மள லாக் பண்ணி வைக்கும் பிரீஸ் த லார்டு ஏரோதின் கைக்கும் என்றால் அதிகாரத்திற்கும் வல்லமைக்கும் விடுதலை ஒரு அதிகார ஒரு சத்ருவனுடைய அதிகாரத்திற்கும் சத்ருவனுடைய வல்லமைக்கும் சத்ருவனுடைய ஒரு அந்த அந்தகார வல்லமைக்கும் நமக்கு ஒரு விடுதலை அல்ல லூயா அது மாத்திரமல்ல ஜனங்களின் எண்ணங்கள் அல்ல லூயா சில ஜனங்களுக்குள்ள இருக்கிற பொறாமைகள் சில ஜனங்களுக்குள்ளே இருக்கிற குரோதங்கள் சில ஜனங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கசப்புகள் சில ஜனங்களுக்குள்ளே இருக்கிற வெறுப்புகள் எரிச்சல்கள் இதெல்லாம் இருக்கு ஜனங்களுக்குள்ள அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் நமக்கு விரோதமா இருக்குமே ஆனால் அதிலே இருந்தும் விடுதலையாக்கும்படி கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை எனக்கு அனுப்பினார் என்று நான் இப்பொழுது மெய்யாய் அறிந்திருக்கிறேன் என்றான் அல்ல லூவியா குளோரி டு காட் நல்ல வேலை அறிந்து கொண்டான் அந்த இடத்துல சில விசுவாசிகள் அந்த இடத்துல கூட அறிந்து கொள்ளாததுனாலதான் 
விடுதலை ஆக்கப்பட்ட பிறகும் தெளிவு வராததுனால என்ன என்ன திருமா செய்வாங்க நம்மளா இருந்தா என்ன திருமா செஞ்சிருப்போம் திரும்பி வந்த வழியிலேயே போய் அந்த ஜெயில இருக்கிற வண்டியே போய் என்னன்னு தெரியலங்க நான் ஜெயிலதான் இருந்தேன் திடீர்னு வெளியில இருந்திருக்கேன் இந்த மறுபடியும் உள்ள வச்சுக்கோங்கட்டு போயிரும் கலையா அப்படி இல்லாம வழி நடுக வீதி நடுக அவனை கொண்டு வந்து தூதன் விட்டுட்டு தான் போறான் கலையா கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் நம்மளுக்கு கடந்து வருகிறது ஒரு தூதனை போல ஒரு தூது பரலோகத்துல இருந்து நமக்கு கடந்து வருகிறது நம்ம தரிசனம் காணுகிறது போல நம்ம நம்ம சரியாய் உணர்ந்து கொள்வதற்கு முன்பாகவே நம்ம விடுதலை ஆக்கப்பட்டுட்டோம் நம்ம உணர்ந்து கொள்ளுகிற தெளிவு நமக்கு வருகிறதுக்கு தாமதமாகும் அப்ப நம்ம வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளில இருந்து விடுதலை ஆக்கப்படுகிறது ஒரு பகுதினா நம்ம மனதில தெளிவு வருகிறது புத்தியில தெளிவு வந்து அந்த விடுதலையை உணர்ந்து கொள்வது இன்னொரு பகுதியா இருக்கிறது அலை லூயா அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன செய்தான் தெரியுமா அதுக்கப்புறம் இது அன்லாக் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆக்ஸ் டோர் லாக் அது இப்ப அன்லாக் ஆயிட்டான் விடுதலை ஆயிட்டான் புத்தியிலையும் தெளிவு வந்துருச்சு ஒரு நிச்சயத்தோடு இப்ப வரான் இப்ப எப்படி வரான் பாருங்க பன்னிரெண்டாவது வசனத்துல அவன் இப்படி நிச்சயத்து கொண்டு இதுக்கு வரைக்கும் அவனுக்கு நிச்சயம் இல்லை இது வரைக்கும் அறகுறையா தரிசனம் காண்றோமா கர்த்தட்ட இருந்து வருதா நம்மளே யோசிக்கிறோமா நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பிரம்மையாய் வந்து கொண்டு இருந்தான் ஆனால் தெளிவு வந்த பிறகு பிரம்மையெல்லாம் போயிடுச்சு இப்ப அவனுக்குள்ள என்ன வந்திருக்கு ஒரு நிச்சயம் வந்திருக்கு அல்ல லுகியா விசுவாசிகளாய் நாம் இருப்போமே ஆனால் கர்த்தர் நம்மள ஒரு ஒரு வீதி நடுக நம்மளை நடத்தி கொண்டு வருவாரே ஆனால் நமக்கு தெளிவு வருகிற போது நமக்குள்ளே ஒரு நிச்சயம் கடந்து வரணும் விசுவாசிகளுக்கு ஒரு நிச்சயம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனாலதான் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் பயந்து பயந்து குந்தி குந்தி நடந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒரு நிச்சயம் இருக்குமே ஆனால் கர்த்தர் என்னை நேசித்திருக்கிறார் கர்த்தர் எனக்கா இந்த பூமிக்கு கடந்து வந்து தம்முடைய ஜீவனையும் சிலுவையில அவர் ஒப்பு கொடுத்தார் இந்த பூமியில ஏசு கிறிஸ்து குமாரனாகி ஏசு கிறிஸ்து எனக்காய் ரத்தம் சிந்தினார் என் பாவங்களை நிச்சயமாய் அவர் மன்னித்தார் என் மீறுதல்களை அவர் காணாமல் அதை எல்லாம் தம்முடைய அன்பினாலே மூடினார் என்று சொல்லி நம்ம ஒரு நிச்சயத்து கொண்டு நம்ம கடந்து வருகிற போதுதான் நமக்கு அந்த தெளிவு தெளிவு வருகிற போது நமக்கு நிச்சயம் வரும் நிச்சயம் வருகிற போது ஒரு தெளிவு உண்டாகும் அலையா நிச்சயம் இல்லாமல் போகக்கூடாது ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா கூட நமக்கு ஒரு நிச்சயம் இருக்கணும் போகும்போதே இப்படியா அப்படியா இதுவா இதுவா போலாமா வேணாமா யார் எடுத்துருவோம் சில சமயத்துல என்ன போலான்னு முடிவெடுத்தோம் இப்ப போனா ஒரு மணி நேரம் ஆகும் ரெண்டு மணி நேரம் கூட ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது போலாமா வேணாமா அப்படின்னு டக்குன்னு ஒரு யூடர்ன் போட்டுருவோம் அப்புறம் திரும்பி வரும்போது இல்ல இல்ல அந்த பொருள் இல்லைன்னா நமக்கு சரிப்பட்டு வராது திரும்பி போவோம் அப்படின்னு திரும்பி இன்னொரு யூடர்ன் இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆகும் வண்டியை இன்னொரு வண்டி வந்து முட்டிடும் அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு நிச்சயத்தோடு நம்ம போகிற போது நமக்கு காரியங்கள் வாய்க்கும் தொடர்ந்து பேது என்ன செய்யறான்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரோம் அலெலுவியா அவன் என்ன செய்யறான் அதுக்கப்புறம் நேர வந்துட்டான் எங்க வந்துட்டான் எல்லாம் திற உண்டது எல்லாம் வந்துருச்சு இப்ப நேர வந்து எங்க தெரியுமா வந்தான் அலெலுவியா அவனுக்காக ஜெபித்து கொண்டு இருந்தார்களே அநேகர் கூடி அங்கே வருகிறான் அதான் சபை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மார்க்கு என்னும் பேர் கொண்ட யோவானுடைய தாயாகிய மரியால் வீட்டுக்கு வந்தான் அங்கே அநேகர் கூடி ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் அப்ப ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஸ்தலத்திற்கு அவன் கடந்து வருது சிலர் விடுதலை ஆகிறது வரைக்கும் ஜபிக்கிற ஸ்தலத்துல இருப்பான் விடுதலை ஆனதுக்கு அப்புறம் ஜபிக்கிற ஸ்தலத்துக்கு வரமாட்டான் ஆனால் இவன் விடுதலை ஆன பிறகு இவன் ஜபித்து கொண்டிருந்த இடத்துக்கு கடந்து வருகிறான் அலெலுவியா சபையின் கதவை வந்து தட்டுகிறான் என்ன பேதுரு வாசர் கதவை தட்டின போது அநேகர் கூடி அந்த வீட்டுல ஜபிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதான் அதான் சபை அநேகர் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் ஆராதித்து தேவனை மகிமைப்படுத்தி கூடி ஜபம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்ப ஒரு மனிதன் ஒரு விசுவாசி என்ன செய்யணும் எங்க போறதுக்கு முன்பாகவும் அவன் சபையின் வாசர் கதவை தட்டினால் அலெலுவியா பிரிஸ்தலாட் அவனுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி எல்லாம் வந்துடும் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் 
பேதுரு வாசர் கதவை தட்டின போது ரோதை என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு பெண் ஒற்று கேட்க வந்தாள் எங்க வந்துட்டாம தேவ பிள்ளைகள் ஜபித்து கொண்டு இருக்கிற வீட்டில் கதவை வந்து தட்டுகிறான் இப்ப முதல்ல அன்லாக் ஆனா லாக் அன்லாக் ஆச்சு இப்ப கதவுல வந்து தட்டுறான் டோருக்கு வந்துட்டான் அதான் நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு இந்த மூன்று மாறி மாறி வரும் இங்க நம்ம தான் பார்க்க போறோம் இந்த கான்செப்ட் இது ஒரு ப்ராசஸ் இது ஒரு ஆவியின் ஒரு 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 கிரியையா இருக்கிறது இதை நம்ம புரிந்துகிட்டோம்னா நம்மளுடைய தினசரி வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் உண்டு நம்ம உடனே எந்த வாசர் கதவை தட்டுறோன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அல்ல லூயா ஜபிக்கிறவர்களுடைய வாசர் கதவை நம்ம தட்டணும் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறவர்களுடைய வாசர் கதவை நம்ம தட்டணும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அலலூயா அப்படி நம்ம தட்டுகிற போது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களோட ஐக்கியம் வைக்கணும் அந்த ஐக்கியத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரணும் அப்படி நம்ம தருகிற போது அதுதான் சரியான நடத்துதல் அலலூயா விடுதலையாக்கப்பட்டோம்னாலே என்ன செஞ்சிருந்தோம் அந்த விடுதலையை தக்க வைக்க நமக்கு தெரியணும் நம்ம மீண்டும் ஏரோதனுடைய சிறைச்சாலை கதவுக்கே போய் தட்டிடும் அப்படி இல்ல நம்ம எங்க வந்து கதவை தட்டணும் ஜெபித்து கொண்டு இருந்தார்களே அந்த வீட்டிற்கு வந்து பேதுரு கதவை தட்டுகிறான் அல்ல லூயா ரோதை என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு பெண் வெற்றி கேட்க வந்தால் அவள் பேதுருவின் சத்தத்தை அறிந்து சந்தோஷத்தினால் கதவை திறவாமல் உள்ளே ஓடி பேதுரு வாசலுக்கு முன்னே நிற்கிறார் என்று அறிவித்தார் இவன் இன்னும் தட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கான் ஆனா அவ கதவை திறக்கிறதுக்கு விட்டுட்டான் அவ பயந்து என்ன செஞ்சுட்டா ராத்திரியில வர்றதுனால இவனைதான் சிறைச்சாலையில பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்களே எப்படி இப்ப வந்திருக்க முடியும் ஆனா சந்தோஷமா இருக்கு அவன் சத்தத்தை கேட்டு ஆனா பார்க்காம உள்ள போயிட்டான் அவர்கள் நீ பிதற்றுகிறாய் என்றார் வேற உள்ள ஜபித்துக்கிட்டு இருந்தவங்க அவளோ அவர்தான் என்று உறுதியாய் சாதித்தான் அப்பொழுது அவர்கள் அவருடைய தூதனா இருக்கலாம் என்றார்கள் இப்ப இவங்க என்ன ஆயிட்டாங்க தெரியுமா ரொம்ப ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் ஆயிரும் லூவியா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆயிட்டா மனிதன் எல்லாம் தூதன் மாதிரி தெரியும் லூவியா கர்த்தர் நம்மள இந்த பூமியில என்னத்துக்கு வச்சிருக்காரு ஆவிக்குரிய ஜீவியம் நம்ம செய்தாலும் ஆவிக்குரிய ஜீவியம் என்று வந்தாலும் அதுல முக்கியமானது என்னன்னா கிறிஸ்துவின் உபதேசம் அது என்னது நம்ம சிலரை சேர்த்து கொள்ளணும் சிலரை இணைத்து கொள்ளணும் சிலருக்கு உதவியா இருக்கணும் நான் ஸ்பிரிச்சுவலா இருப்பேன் ஆனா அவனுக்கு உதவியா இருக்க முடியாதுன்னா அப்பதான் நம்ம என்ன நினைப்போம் அவன் ஒரு தூதனா இருப்பான் ஸ்பிரிச்சுவல் ஐஸ் அப்படின்னா நம்ம அண்டவரையே நம்ம எப்படி பார்க்கணும் நமக்கு நம்மளோட சில பேர் வந்து உதவி கேட்பான் சில பேர் நமக்கு ஏதாவது நன்மை செய்ய முடியுமான்னு எதிர்பார்ப்பான் அப்படிப்பட்ட அந்த ஹியூமானிட்டி உலகம் சொல்லுகிற ஹியூமானிட்டி இல்ல ஒரு இரக்கமாக உதவி செய்கிறவர்களாக உபதேசி அதாவது அஹ் ஒரு பராம பராமரிக்கிறவர்களாய் நம்ம காணப்படும் லூவியா ஆனா இவங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ஐஸ் ரொம்ப ஓப்பன் ஆனதுனால இவர்களுக்கு எல்லாம் எப்படி தெரியுது ஏஞ்சல்ஸ் அண்ட் டிமான்ஸா தெரியுது அல்ல லூவியா சாதாரணமா இயல்பா செய்ய வேண்டியதை செய்ய முடியல இவங்களால அல்ல லூவியா ஆனால் கர்த்தர் நம்மள அப்படியே அதிர்ப்பா இருக்கிறாரு தூதனாயிரு அந்த ஒரு அனுபவம் வருகிறது உண்மைதான் கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட வெளிப்பாடுகளை நமக்கு தருகிறது உண்மைதான் கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை நமக்கு தருகிறது உண்மைதான் அப்படிப்பட்ட தரிசனங்களை நம்ம அனுபவிக்கிறது உண்மைதான் ஆவிக்குரிய தரிசனங்களும் ஆவிக்குரிய அனுபவங்களும் ஒரு மனிதனுக்கு கடந்து வந்தாலும் அவன் இன்னமும் இந்த பூமியில தனக்கு சதையாய் தனக்கு ரத்தமாய் இருக்கிற பிறனுக்கு அவன் உதவியா இருப்பதும் அவனுக்கு அன்புள்ளவனா இருப்பதும் அவனை சேர்த்து கொள்வதும் அவனை இணைத்து கொள்வதும் அவனுக்கு ஒரு நண்பனா இருப்பதும் ஒரு சிநேகம் பாராட்டுகிறவனுமாய் அவன் காணப்படும் அல்லா அப்படி அவன் காணப்படுகிறதுலதான் கர்த்தருக்கு பிரியம் உண்டு அல்ல லூவியா ஆனால் ஆவிக்குரிய தரிசனங்களும் ஆவிக்குரிய அனுபவங்களும் ஆவிக்குரிய ஜீவியங்களும் நமக்கு அதற்கே ஒரு தடையா இருந்து விடக்கூடாது அல்ல அப்படி சரியான ஆவிக்குரிய நடத்துதல் இருந்தால் அப்படி ஆகாது அதே மாதிரிதான் இவங்களும் ஒரு நிமிஷம் தூதனா இருக்கலாம் நினைச்சாங்க ஆனாலும் இவர்களுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய நடத்துதல் இருந்ததுனால பேதுரு பின்னும் தட்டி கொண்டே இருந்ததுனால அவன் இன்னும் தட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கான் இவங்க ஜபிக்கிறதே அவன் வரணும்னு தான் ஆனால் இவர்கள் இப்ப அவனுக்கே கதவு திறக்காம இருக்கான் ஆனால் இப்ப அவர்கள் திறந்து அவனை கண்டு பிரமித்தார் லூயா கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி அந்த கதவை தட்டி அவன் உள்ளே வருங்க கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப 
இந்த கதவை தட்டி உள்ளே அவன் கடந்து வந்த பிறகு அவன் அங்க இருக்கிறவர்களோட பேசுகிறான் அவன் நடந்ததெல்லாம் விவரித்து சொல்லுகிறான் இப்படி எல்லாம் உண்டானது ஆனால் இப்ப பொழுது விடிந்த பின்பு என்ன ஆச்சு தெரியுமா பேதுருவை குறித்து சேவகர்களுக்குள்ளே உண்டான கலக்கம் கொஞ்சம் அல்ல ஏரோது அவனை தேடி காணாமற் போன போது காவற்காரரை விசாரணை செய்து அவர்களை கொலை செய்யும்படி கட்டளையிட்டு தப்பிக்க விட்டுட்டீங்களடா அப்படின்னு சொல்லி ஏரோது என்ன செய்யறான் தெரியுமா அவனை காவல் செய்த காவற்காரரை எல்லாம் கொலை செய்யும்படி கட்டளையிடுகிறான் பின்பு யூதயா தேசத்தை விட்டு செகரியா பட்டணத்துக்கு போய் அங்கே வாசம் பண்ணினாங்க அக்காலத்துல ஏரோது அவனை குறித்து அப்படியே வருகிறது அதுல இருபத்தி ஓராவது வசனத்துல இருந்து வாசிக்கலாம் குறித்த நாளிலே குறித்த நாளிலே ஏரோது ராஜவஸ்திரம் தரித்து கொண்டு சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணினான் அப்பொழுது ஜனங்கள் இது மனுஷ சத்தம் அல்ல அது தேவ சத்தம் என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் அவன் தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்தாத படியினால் உடனே கர்த்தருடைய தூதன் அவனை அடித்தான் அவன் புழு புழுத்து இறந்தான் தேவ இப்ப ஏரோது என்ன செய்யறான் தெரியுமா அவனுக்கு எல்லாரையும் அடிச்சு கொள்றான் அவனுக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அவன் ராஜா அவன் பேசுறதுதான் சட்டம் அவன் பேசுறது எப்படி நம்ம முதல்ல என்ன பார்த்தோம் தேவனுடைய சத்தம்ன்றது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் அந்த மாதிரி தேவனுக்கு தான் நம்ம மகிமை செலுத்த முடியும் ஒரு மனிதனுடைய சத்தத்திற்கு மகிமை மனிதனுக்கு செலுத்த முடியாது ஆனால் இந்த ஏரோது என்ன செய்யறான் ராஜவஸ்திரம் தரித்து கொண்டு சிங்காசனத்தின் மேல உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணினான் இவன் என்ன பிரசங்கம் பண்ணினான் இது கிறிஸ்துவை குறித்த பிரசங்கம் அல்ல அவன் ஒரு கல்ட் வச்சிருப்பான் ஏன்னா அந்த நாட்களில ஜெருசலேம்ல அல்லது இஸ்ரவேலில நிறைய கல்ச் பிராக்டிசஸ் இல்லைன்னா நிறைய ரிலிஜன்ஸ் தோன்றி கொண்டு இருந்தது அல்லது நிறைய ஐடியாலஜிஸ் இருந்துச்சு நிறைய வித்தியாச வித்தியாசமான சில யோசனைகளும் சில ஐடியாஸும் உதித்து கொண்டே இருந்தது அங்க அப்ப கிரேக்கர்கள் ஒரு பக்கம் அப்படி வராங்க அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் ரோமர்கள் இன்னொரு பக்கம் எபிரேர்கள் இப்படி நிறைய பேருடைய சொந்த நம்பிக்கைகள் எல்லாம் அங்க பிரசங்கம் பண்ணப்பட்டு கொண்டிருந்தது தேவர் இப்ப யூடியூப்ல எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா ப்ரீச்சிங் எப்படி பண்றாமோ எப்படி கர்த்தருடைய வசனம் பிரசங்கிக்கப்படுதோ அதே மாதிரி உலகத்தின் காரியங்களை குறித்து பிரசங்கிக்கிறவர்களும் இருக்காங்க நியூஸ் எல்லாம் முன்னாடி அப்படி சாதாரணமா ஒரு மாதிரி ஒரு முறையா வாசிச்சுட்டு போயிருவாங்க ஒரு மாதிரி ஒரு அமைதியா இருக்கும் இப்ப நியூஸ் வாசிக்கிறவனே பிரசங்கிக்கிறது மாதிரி பண்றான் ஏன் அப்படின்னா சாதாரணமா நியூஸ் வாசிச்ச யாரும் சரியா கவனிக்க மாட்டாங்க அதுல ஒரு சத்தத்தை போடுவோம்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க ஒரு சத்தம் நியூஸ் வாசிக்கிறவனை கூட மன்னிச்சிடலாம் இந்த யூடியூபர்ஸ் சில பேர் இருக்கான் அவன் என்ன திரும்ப செய்யறான் அந்த யூடியூப்ல பிரசங்கிக்கிற ஒரு சத்தம் அப்படி ஒரு சத்தமா அவனுடைய பேச்சு அவனுடைய காரியம் அவன் சொல்லுகிற காரியத்திற்கும் தேவனுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அவன் பிரசங்கம் என்றால் கத்தரை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணுகிறான் என்று நான் சொல்லல அவன் ஒரு உலகத்தின் காரியம் ஒன்று வச்சிருப்பான் சமையலா கூட இருக்கலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்படி அவன் பேசுறத பார்த்தா அப்படி சத்தம் போடுறான் ஒவ்வொருத்தரும் அப்ப இந்த பூமியில எல்லாரும் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம சத்தம் வெளியில வரணும் அதான் யூடியூப் நம்ம சத்தம் வெளியில எல்லாருக்கும் கேட்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் அவன் அவனுக்கு தெரிஞ்சதை பிரசங்கிக்க தொடங்கிட்டான் அப்படிதான் அந்த நாட்களில ஒரு அளவுல அங்கங்க ஜனங்களும் குட்டி குட்டி கூட்டத்தை வைத்து கொண்டு அவர்களும் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் தங்களுடைய சொந்த காரியங்களை அது போல இங்க ஏரோதும் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் இங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஜனங்கள் ஏரோதை பார்த்து ஏன்னா அவன் வச்சிருக்கிற அந்த கம்பீரமா போய் உட்கார்ந்துட்டான் ராஜவஸ்திரம் தரித்து சிங்காசனத்தின் மேல உட்கார்ந்து அவன் போடுற சத்தம் அப்படி சத்தமா ஒரு மாதிரி பேசியிருக்கான் தேவ வசனம் என்று இவர்கள் நினைத்து கொண்டார் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பிழை இன்றைக்கு தேவ வசனம் தேவ சத்தம் என்று நம்மை நமக்கு வசனங்களை கவனிக்கிற போது பிரசங் தேவ் கர்த்தருடைய பிரசங்களை பரிசுத்த ஆவினாலே நடத்தப்பட்டு கேட்கிற அந்த பிரசங்களை வேதத்தின்படி எடுக்கப்படுகிற பிரசங்களை விட்டு மற்ற காரியங்களில எல்லாம் நம்ம அசந்து போவோமே ஆனால் எப்படி இருக்கு நம்ம அதை குறித்து ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சோம்னா கூட அது நல்லதல்ல அல்ல ஹுய்யா தேவ சத்தம் என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் பிரமிச்சாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவன் பேச பேச பலவிதமான உணர்வுகள் இன்றைக்கு விசுவாசிகளுக்கு 
வேதத்தில் இருந்து பிரசங்கம் பண்ணா உணர்வுகள் வருகிறதா என்றால் அது கேள்வியா இருக்கு ஆனால் உலகத்துல இருக்கிற சில சமையல் ஷோ பார்த்து உணர்வு அடைகிறவர்கள்லாம் இருக்காங்க ஒரு மாதிரி உணர்ச்சி பொங்க பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க என்னடா பாக்குறாங்கன்னா அவங்க பாக்குறது ஒரு சமையல் ஷோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது இப்போ கலூயா ஆனால் இங்கே ஏறோது அந்த மாதிரியான ஒரு சத்தத்தை அவன் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் இது தேவ சத்தம் என்று எல்லாரும் ஆர்ப்பரித்தார்கள் அவ்வளவு அவனுக்கு ஒரு மனிதனுக்கு அவ்வளவு மகிமையை செலுத்தினார்கள் இப்ப அவன் தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்தாதபடினால அவர்கள் எத்தனை வேணா மகிமை செலுத்தட்டும் ஆனால் ஏறோது என்ன செஞ்சிருக்கணும் தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்தி இருந்திருக்கணும் அவன் செலுத்தாதபடினால உடனே கர்த்தருடைய தூதன் அவனை அடித்தான் அவன் புழு புழுத்து இறந்தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தேவ வசனம் வளர்ந்து பெருகிற்றுக்குறந்தான் <laughs> நம்ம என்னன்னா பார்த்துட்டு அதற்கு பிறகு அந்த ஆக்ஸ் இவனுக்கு விரோதமா இருந்த ஒரு கோடரி இவனுக்கு விரோதமா இருந்த ஒரு காரியம் சத்ருவுக்கு விரோதமாய் திரும்பியது நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பயந்துகிட்டு இருக்கிறது தெரியுமா நமக்கு விரோதமா யாராவது நினைச்சிட்டாலே நமக்கு பயம் வந்துடும் நமக்கு விரோதமா ஒரு காரியம் எங்கேயோ திட்டம் பண்றாங்கன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டாலே நமக்கு பயம் வந்துடும் நமக்கு விரோதமா தான் இந்த சூழ்நிலை இருக்குன்றத நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே நமக்கு பயம் வந்துடும் அல்ல லுகியா எது நமக்கு விரோதமாய் அந்த கோடரி போல சில காரியங்கள் வைக்கப்பட்டு இருந்தாலும் அலையா அது நமக்கு விரோதமா அதை வைக்கும்படி வைத்த அந்த காரியத்தின் மேலேயே திரும்பும் அந்த சத்ருவின் மேலேயே திரும்பும் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆலலூயா குளோரி டு காட் நம்ம பயந்துகிட்டு இருக்கிறது அந்த ஃபேக்சுவலா இட் இஸ் ட்ரூ நம்ம பயப்படுகிறது வேணா உண்மையா இருக்கலாம் உண்மைதான் நம்ம சூழ்நிலை நமக்கு விரோதமா இருக்கு உண்மைதான் நம்ம பலவீனங்கள் நமக்கு விரோதமா இருக்கு உண்மைதான் நம்மளுடைய சொந்த சுபாவங்களே நமக்கு விரோதமா இருக்கு உண்மைதான் நம்மளுடைய புத்தி நமக்கு விரோதமா இருக்கு உண்மைதான் நமக்கு சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் நமக்கு விரோதமா இருக்கும் வேலை ஸ்தலத்துல நமக்கு விரோதமா இருக்கும் அதிகாரங்கள் நமக்கு விரோதமா இருக்கு எல்லாம் உண்மைதான் கோடரி போலதான் வைக்கப்பட்டு இருக்கு அது ஃபேக்ட் தான் ஆனால் அந்த கோடரி பேதுருவின் மேல அன்று வரவில்லை அலை லூயா மாறாக ஏர்ரோதின் மேல அது கடந்து போனது கர்த்தருடைய தூதன் அவனை அடித்தான் கோடரி இருக்குன்றதுக்கு அதான் அதுதான் அடையாளம் இவ்வளவு நாள் கோடரி ஒண்ணு இருந்திருக்கின்றது அங்கதான் தெரியுது நமக்கு ஏறோ அதை அடிச்ச உடனேதான் ஆஹா கோடரி இருக்கே இருந்திருக்குடா அப்படின்னு அல்ல லுகியா பூமியின் மேல சில நியாய தீர்ப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கிற காலங்களுக்கு அல்ல லுகியா பூமியின் மேல சில காரியங்கள் சரி கட்டப்படுகிற நாட்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அல்ல லுகியா அப்பதான் நமக்கு தெரியுது ஒரு கோடரி வைக்கப்பட்டு இருக்கு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கோடரி இருக்கிறது உண்மைதான் ஆனால் அது நம்ம மேல வராதபடி நம்ம பாதுகாக்கப்படும்படி கர்த்தருடைய வசனங்களும் அவருடைய கிருபைகளும் அவரை குறித்து நம்ம அறிந்து கொள்ளுகிற அறிவும் நமக்குள்ளே பெருகி கொண்டே இருக்கிறது ஹலே லூயா அதனால தான் சரியான வாசல்ல போய் கதவை தட்டி சரியான இடத்துல போய் கதவை தட்டி தரக்க மாட்டேன்னு இருப்பாங்க சில சமயத்துல விசுவாசி சில இடத்துல ஜபிக்கு சொல்லும் போது கொஞ்சம் பிகுதான் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் டைம் ஆகதான் செய்யும் கதவை ரோதை திறக்கல உடனே அவ உள்ள போய் பேசி அவங்க தூதன்னு நினைச்சு ரொம்ப ஓவர் ஸ்பிரிச்சுவலா அவங்க இவங்களை அப்ரோச் எல்லாம் பண்றதெல்லாம் இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி அவன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் தெரியுமா தட்டி கொண்டே இருந்தான் அல்ல லூகியா புரிஸ்தலாட் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி நம்ம நமக்கு சில கதவுகள் அனுகூலமாய் திறக்கப்பட்டு இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு விசுவாசியா இருக்கிறோம்னா நமக்கு சில ஜபிக்கிறவர்களோட சில கதவுகள் திறக்கப்பட்டு இருக்கு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜபிக்கிறவர்களுடைய ஐக்கியங்களோடு நமக்கு சில கதவுகள் திறக்கப்பட்டு இருக்கு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் யாருமே எனக்கு ஜபிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்ற நிலைமை நமக்கு இருக்கக்கூடாது அவர்களோட நமக்கு ஒரு வாசல் திறந்திருக்கணும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஹாலூயா குளோரி டு காட் 
அப்படி ஒரு ஐக்கியத்துல நம்ம காணப்படணும் கத்தருக்கு மகிமை அலலூயா நம்ம உலகத்துல ஆயிரம் காரியங்கள்ல பிஸியா இருப்போம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட கதவுகளை நம்ம தட்டி அந்த ஐக்கியங்களோடு நம்ம கொஞ்சம் முகத்தை அப்பப்ப காண்பித்து கொண்டு போகலன்னா பிரைஸ்தலோட நமக்கு ஜபிக்கிறவர்களே இல்லாத நிலைமைகள் ஏற்படும் அப்படி ஒரு நிலைமைகள் ஏற்படுகிற போது நமக்கு இந்த கோடரியானது நமக்கு அது நமக்கு விரோதிக்கிற சத்ருவின் மேல திரும்பாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அலலூயா அது எப்படியாப்பட்ட கோடரியா இருந்திருந்தா அடிச்ச அடுத்த ஸ்பாட் அவன் செத்துட்டான் அதுக்கப்புறம் புழு புழுத்து இறந்தான் இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஆபத்து தான் ஆனால் அதிலே இருந்து தப்பிக்க நம்மை செய்கிறதற்காக கர்த்தர் தன்னுடைய வசனங்களில அவர் இப்படிப்பட்ட கிருபைகளை வைத்திருக்கிறார் ஹலலூயா பிரைஸ்டல்லா குளோரி டு காட் ஹலலூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் பழைய பாட்டு புஸ்தகத்தை நமக்கு பார்த்தால் நமக்கு தெரியும் அப்ரஹாம் என்ன செய்தான் ஹலலூயா ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு அப்ரஹாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் அப்ரஹாம் நம்ம கொஞ்சம் இப்ப கொஞ்சம் வித்தியாசமான இன்னொரு பகுதிக்குள்ள நம்ம போக போகிறோம் அதை பார்த்து நம்ம முடிக்கலாம் இவ்வளவு நேரம் நமக்கு உலகத்துல இருக்கிற சூழ்நிலை சத்ரு கிட்ட இருக்கிற சூழ்நிலை இதான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப அப்ரஹாம் ஒரு இடத்துல லாக் ஆயிட்டான் அவன் யாருக்கிட்ட லாக் ஆனான் தெரியுமா தேவனிடத்திலேயே லாக் ஆயிட்டான் என்ன இத்தனை நேரம் ஏரோதனுடைய கைக்கு யூத ஜனங்களின் எண்ணங்களுக்கு லாக் ஆனதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்ப ஹலலூயா அப்ரஹாம் தேவனுடைய கைக்கே லாக் ஆயிட்டான் தேவனுடைய வார்த்தை அவனுக்கு வந்துருச்சு அது என்னது அது லாக்கு ப்ரைஸ் த லார்டு அதாவது டீமன்ஸோட போராடுறது இல்லைன்னா பிசாசுகளோட போராடி அந்த விடுதலைகளை பெற்றுக் கொள்ளுகிறதெல்லாம் ஒரு அளவு தான் ப்ரைஸ் த லார்டு அதுலயே நம்ம வாழ்க்கை கலைஞ்சுக்கிட்டு போகாது பரிசுத்தவான்களுடைய அனுபவத்துக்குள்ள நம்ம கொண்டு வரப்படுவோம் பரிசுத்தவான்களுடைய அனுபவத்துக்குள்ள வந்ததுக்கு பிறகு என்ன ஆகும் தெரியுமா நமக்கும் தேவனுக்கு இடையே நிறைய காரியங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இது தெளிவாய் புரிந்து கொள்ளுகிறது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா கவனிச்சு அதை விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஹலலுவியா தேவனுக்கு ஆப்ரஹாமுக்கு நடுவுல ஒரு விஷயம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப அதை குறித்து ஜெனசிஸ் டுவெண்டி டூல நமக்கு வாசிச்சா நமக்கு தெரியும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆதி ஆகமும் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்துல அப்ரஹாம் இடத்துல ஆண்டவர் ஒண்ணு சொல்லியிருப்பார் தேவன் ஆப்ரஹாமை சோதித்தார் என்று இருக்கிறது அவன் இடத்துல அவர் என்ன திரும்ப சொல்லியிருப்பாரு உன் புத்திரனும் உன் ஏக சுதனும் உன் நேச குமாரனும் ஆகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்து கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் அவனை தகன பள்ளியாக பழியிடுன்னு சொல்லிட்டார் அவன் இப்ப ஆண்டவரோட லாக் ஆயிட்டான் அவன் என்ன செய்யறான் தெரியுமா ஆண்டவரோட லாக் ஆனா ஒரு விஷயத்த அப்படியே செஞ்சிடணும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சத்ருவோட லாக் ஆனோம்னா சத்ருவை எதிர்த்து நிற்கணும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஹல லூயா ஆனால் ஆண்டவரோட லாக் ஆயிட்டோம்னா நம்ம ஆண்டவருக்கு அப்படியே சரணாகதியாய் ஒப்பு கொடுக்கணும் சிலரை கர்த்தர் லாக் பண்ணி வைக்கிறார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சிலரை அப்படியெல்லாம் விட்டுட மாட்டார் கர்த்தர் சிலரை அப்படியே அவன் இஷ்டத்துக்கு போயிடலாம் நினைச்சாலாம் விட மாட்டேன் சிலருக்கு தொடர்ந்து கர்த்தருடைய வற்புறுத்தல்களே வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு கம்பல்ஷன் ஒரு கமாண்ட் கர்த்தரிடத்துல இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அவன் அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் கர்த்தர்கிட்ட இருந்து சிலர் எல்லாம் தப்பிக்க முடியாது கர்த்தர் சிலரை தாயின் கர்ப்பத்திலேயே தெரிந்து கொண்டு இருப்பார் சிலரை கர்த்தர் எங்க அவனை அவனுடைய சோதனையின் பகுதிகளில தெரிந்து கொண்டு இருப்பார் கர்த்தர் ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொண்ட பிறகு அவன் அப்படியே எல்லாம் அவன் போயிட முடியாது அவனுக்கு சில காலங்கள் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அந்த காலங்களில அவனுக்கும் கர்த்தருக்கும் நடுவுல இப்ப ஒரு லாக் ஆயிட்டான் அப்ரஹாம் அவன் அந்த இடத்துல லாக் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவன் என்ன திரும்ப செய்யறான் அவன் அப்படியே ஈசாக்கை பலியிடும்படி அவன் கொண்டு வருது குளோரி டு கார் ஆனால் அவனுக்குள்ளே ஒரு விசுவாசம் இருந்தது கர்த்தர்கிட்ட நம்ம லாக் ஆனாலும் அவர் கிருவை உள்ளவர் அவர் இரக்கம் உள்ளவர் என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் பிசாச இடத்துல லாக் ஆனது போல இல்ல அவனுடைய எண்ணங்கள் ஏனென்றால் ஈசாக்கு கேட்கிறான் நான் இங்க இருக்கிறேன் நெருப்பு இருக்கு கட்டை இருக்கு ஆனா தகன பலிக்கு ஆட்டுக்குட்டி எங்கே என்று அவன் கேட்கிறான் அப்ப அப்ரஹாம் சொல்லுகிறான் தேவன் அவனுக்கு சொல்லி இருந்த அந்த இடத்திற்கு வந்த பிறகு அப்ரஹாம் ஒரு பலிபீடத்தை அவன் உண்டாக்குகிறான் அப்ப ஈசா கிடத்துல சொல்லுகிறான் 
என் மகனே தேவன் தமக்கு தகன பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கொள்வார் என்றான் என் தேவன் அதை குறித்து பார்த்து கொள்வார் என்று அபிரகாம் சொல்லுகிறான் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இல்ல கத்திரிக்கு சுதந்திரம் உலகத்துல ஒரு விஷயத்துல நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் வருதுன்னா அந்த தைரியம் உண்மையான தைரியம் இல்ல ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் என்று என்று சொல்லுகிறது தான் விசுவாசியினுடைய தைரியம் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஹலெலுயா தேவன் நம்மளை லாக் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா நமக்கு ஒண்ணு தெரியணும் ஆண்டவரே அதை பார்த்து கொள்வார் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஹலெலுயா அப்ப பலிபீடத்தை ஆபிரகம் கட்ட தொடங்குகிறான் அது எதை அடையாளப்படுத்துகிறது அவன் கட்டைகளை அடுக்கி தன் குமாரனாகி ஈசாக்கை கட்டி அந்த வழிபீடத்தில் அடுக்கிய கட்டைகளின் மேலே அவனை கட்ட கிடத்தினான் இது எதை அடையாளப்படுத்துகிறது ஒரு ஆராதனையிலே அபிரகம் காணப்படுகிறான் தன்னுடைய ஜீவியத்தை தனக்கு விருப்பமானதை தன்னுடைய காரியத்தை தன்னுடைய ஏக சுதனை தன்னுடைய நேச குமாரனை அவன் ஆற கத்தர் முன்பாக ஒப்பு கொடுத்தவனாய் தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறான் நாமும் இந்த நாட்களில் கர்த்தரோட ஒருவேளை லாக் ஆயிருந்தோம்னா ஒருவேளை இஃப் வி ஆர் லாக்டு வித் காட் வெளியிலையும் போக முடியாது ஆண்டவர்கிட்ட வருகிறதுக்கும் நமக்கு வந்து மனது இல்ல ஆண்டவர் விட்டு வெளியில போனாலும் நம்மளால போக விட மாட்டாரு ஏன்னா வி ஆர் லாக் அலூயா தாவிது சொல்றான் நான் பாதாளத்துல போய் படுக்கை போட்டாலும் அங்கேயும் நீர் இருக்கிறீர் என்று சொல்லுகிறான் நான் உம்முடைய பிரசனத்திற்கு தப்பி எங்கே போக முடியும் அல லூயா குளோரி டு காட் யோனா தப்பித்து போகலாம் என்று நினைத்தான் ஆனா அண்டவர் ஒரு மனிதனை லாக் பண்ணார்னா அவன் எங்கேயும் தப்பித்து போக முடியாது அவன் மீனின் வயிற்றுக்குள்ள லாக் செய்யப்பட்டான் அந்த மீனின் வயிற்றுல அவன் ஆராதிக்க வேண்டும் என்று அவன் பொருத்தனையோடு இருந்த போது தேவனுக்கு துதி வழிகளை செலுத்துவேன் என்று அவன் பொருத்தனையாய் இருந்த போது நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன் என்று அவன் சொன்ன போது அவன் அப்ப அன்லாக் பண்ணப்பட்டான் பிரைஸ் தல்லா கர்த்தர்கிட்ட லாக் ஆயிட்டோம்னா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டவரை ஆராதிக்க தொடங்கணும் பிரைஸ் தல்லா தேவனை மகிமைப்படுத்த தொடங்கணும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ண தொடங்கணும் பல வேலைகளிலையும் பிசாசிரமில் பிடிச்சு வச்சிருக்கேன்னே லைஃப் ஓட்ட முடியாது பிசாசுகிட்ட இருந்து ஆண்டவர் நம்மளை எப்பயோ மீட்டு இருப்பார் இப்ப நம்ம மாட்டி இருக்கிறதே கர்த்தர்கிட்ட தான் ஹலே லூயா ஆனா அது பிசாசிடம் மாட்டினது போல அதே ஆட்டிடியூட்ல இல்ல கர்த்தர் இடத்துல நம்ம வர வேண்டியது நமக்கு அதே பழக்கம் நம்ம என்ன செய்வோம் அதே ரெபல்லியஸ்னஸ் எப்படி நம்ம மனிதர்களோட ரெபல் பண்ணோமோ எப்படி பிசாசை எதிர்த்துனோமோ அதே குணம் நமக்கு இருக்கிறதுனால இப்ப தெய்வத்திடத்திலையும் வந்து நம்ம அதே செய்ய முயற்சி செய்வோம் அப்படி அல்ல அப்ப நம்ம ஒப்பு கொடுக்க தொடங்கும் ஒரு பக்கம் பிசாசை எதிர்க்கிறதா இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் தேவனை ஆராதிக்கிற ஒரு தன்மை நமக்குள்ளே காணப்படும் இப்ப கர்த்தரை ஆராதனை செய்யும்படி அவன் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கி கட்டைகளை அடுக்கி தன் குமாரனாகி ஈசாக்கை அதுல கட்டி அந்த பலிபீடத்தில் அடுக்கிய கட்டைகளின் மேலே அவனை கட்டத்தினான் தம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற காரியங்களை எல்லாம் கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தவர்களாக நாமும் கூட இந்த இரவு காணப்படுவோமே ஆனால் கர்த்தருக்கு முன்பாக நான் எல்லாவற்றையும் சமர்ப்பிக்கிறேன் ஆண்டவர என்னுடைய எதிர்காலங்களை என்னுடைய நினைவுகளை என்னுடைய நிகழ்காலங்களை என்னுடைய வேலை காரியங்களை என்னுடைய பிள்ளைகளை என்னுடைய குடும்பத்தை என்னுடைய மனைவியை என்னுடைய கணவனை என்னுடைய தாய் தகப்பன்மாரை எல்லோரையும் இந்த வேலையில கத்தாவே சமர்ப்பித்து உண்மை நோக்கி பார்த்து உண்மை ஆராதனை செய்கிறேன் உமக்கு மகிமையை செலுத்துகிறேன் உமக்கு துதி வழிகளை நான் ஏறெடுக்கிறேன் என்று சொல்லி நம்ம கடந்து வருவோமே ஆனா பலிபீடத்தில் அடுக்கிய கட்டைகளின் மேல அவனை கிடத்தினான் என்று பார்க்கிறோம் பலிபீடத்தின் மேல அவைகளை வைப்போமே ஆனால் ஆப்ரஹாமுக்குள்ளே ஒரு தைரியம் இருந்தது அதற்கு ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கை பார்த்து சொன்ன காரியம் என் மகனே தேவன் தமக்கு தகன பழிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கொள்வார் என்றான் அவனுக்கு ஒரு தைரியம் இருந்தது பலிபீடம் இருக்கிறது ஆட்டுக்குட்டியை காணா ஈசாக்கை தான் பலியிட வேண்டும் என்ற ஆண்டவரே சொல்லிவிட்டார் ஆனால் ஈசாக்கு கேள்வி கேட்கிறான் அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியல ஆனால் கட்ட தொடங்கிட்டான் அவனை பலிபீடத்தின் மேல கட்ட தொடங்கிட்டான் கட்ட தொடங்கும் போது அவன் பதில் சொல்லுகிறான் என் மகனே தேவன் தமக்கு தகன பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கொள்வார் 
தேவனிடத்திலே தன்னை ஒப்பு கொடுத்து அவரை ஆராதிக்கும்படி கடந்து வருகிற தேவ ஜனத்திற்கு ஒரு நிச்சயம் இருக்கிறது என தெரியுமா அவர் அதை பார்த்து கொள்வார் உன்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த காரியத்திற்கும் அவர் அதை பார்த்து கொள்வார் என்பதுதான் பதிலாக இருக்கும் அவர் எப்படி பார்த்துக் கொள்வார் ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்துக் கொள்வார் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது ஹல்லே லூயா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்ரஹாம் தன்னை அறியாமலேயே ஒரு பெரிய ரெவலேஷன் இங்க கொண்டு வரான் தேவன் பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லுகிற போது ஆட்டுக்குட்டியை பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லுகிறதுல தான் அவனுக்கு தைரியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு இரட்சகரான இயேசு கிறிஸ்து ஆட்டுக்குட்டியானவராய் நமக்காய் பலியானார அந்த பலியின் நிமித்தமாகத்தான் நமக்கு ஒரு தைரியம் வர வேண்டும் நமக்காய்ட்டுக்குட்டியானவராய் சிலுவையிலே பலியானாரு அதன் நிமித்தம் நமக்கு இன்று இரவு ஒரு தைரியம் வர வேண்டும் நம்மிலே சிலர் பிசாசிடம் சிக்கிக் கொண்டுல தேவனோடு நம்ம இசைந்து இருக்கிறோம் அது ஒரு கட்டப்பட்ட அனுபவம் கிடையாது தேவனுக்கு அடிமை என்று சொல்லுகிற போது மற்ற காரியங்களுக்கு அடிமையாவது போல கிடையாது இதுல சுதந்திரம் உண்டு இதுல தைரியம் உண்டு காரணம் தகன வழிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை தேவன் பார்த்து கொள்வார் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவரை தேவன் நமக்காய் அனுப்பினார் இப்ப கையில கத்தி இருக்கு யார் கையில அப்ரஹாம் கையில அப்ரஹாம் தன் குமாரனை வெட்டும்படி தன் கையை நீட்டி கத்தியை எடுத்தான் அதான் கோடரி மறுபடியும் வருது கோடரி அப்ரஹாம் தன் குமாரனை வெட்டும்படிக்கு தன் கையை நீட்டி கத்தியை எடுத்தான் அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதரானவர் வானத்தில் இருந்து அப்ரஹாமே அப்ரஹாமே என்று கூப்பிட்டார் அவன் இதோ அடியே நின்றான் அப்பொழுது அவர் பிள்ளையாண்டான் மேல் உன் கையை போடாத அவனுக்கு ஒன்றும் செய்யாத நீ அவனை உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏக சுதன் என்றும் பாராமல் எனக்காக ஒப்பு கொடுத்தபடியினால் நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் என்றார் அலலுயா தேவனை நம்ம ஆராதிக்கிற போது தேவன் ஒரு காரியத்தை நம்மள அறிந்து கொள்வார் என்ன தெரியுமா இவன் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் தான் அலலுயா கர்த்தரை நம்ம ஆராதிக்கிற போது தொழுது கொள்ளுகிற போதுதான் ஆண்டவர் பார்த்து நம்மை கண்டு அறிந்து கொள்வார் என்ன தெரியுமா இவன் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் தான் நம்ம தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்கள் என்று சொல்லி அவரை ஆராதிக்காமல் இருக்கிறது வரைக்கும் கர்த்தர் கண்டுபிடிக்கவே மாட்டார் நம்ம தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்கள் என்கிற தேவனுக்கு பயப்படுவதே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுக்கு பயப்படுகிறோம் என்று நம்ம என்று சொல்லுவோமே ஆனால் நம்ம என்ன திரும்ப செய்யணும் அந்த தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கர்த்தருக்கு தெரியும் நம்ம தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்கள் என்று தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு அவர் கிருபையை அளிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கிருபையானது நம்ம ஜீவியத்துல பெருக தொடங்கும் அப்ப தேவனை நம்ம ஆராதிக்கிறது அவருக்கு பயப்படுகிறதற்கு அது அடையாளமா இருக்கிறது ஹலலுயா பிரைஸ்தலுயா அன்றைக்கு அவனுடைய ஏக சுதன் அவனுடைய புத்திரன் மறித்து போகவில்லை அலலுயா அவனுக்கு அன்றைக்கு மரணம் சம்பவிக்கவில்லை காரணம் என்ன அந்த கோடரியானது இப்பொழுது ஈசாக்கின் மேல இல்ல அதற்கு பதிலாக என்ன திரும்ப கிடைச்சிச்சு அப்ரஹாம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது இதோ பின்னாக புதரிலே தன் கொம்புகள் சிக்கி கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டு கடாவை கண்டான் அப்பொழுது அப்ரஹாம் போய் கடாவை பிடித்து அதை தன் குமாரனுக்கு பதிலாக தகன வழியிட்டான் ஹலலுயா இன்று நம் சார்பில பலியாகி இருக்கிறார் ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து அலலுயா குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்து நம் சார்பில அவர் பலியானார் காரணம் என்ன தெரியுமா அவர் சிக்கி கொண்டார் அலலுயா நமக்கு பதிலாக சிக்கி கொண்டார் இந்த பூமியில அதுக்கு முன்பாக ஈசாக்க லாக் பண்ணி வச்சான் அப்ரஹாம் இப்ப அவன் அன்லாக் ஆயிட்டான் கோடரியானது ஈசாக்கு விரோதமா இருந்தது இப்ப கோடரி ஈசாக்கு விரோதமா இல்ல தேவ குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே அது விரோதமாக அல்லது இயேசு கிறிஸ்துவு மேல நம்ம மேல வர வேண்டிய தண்டனைகள் எல்லாம் வந்தது அலலுயா அப்ரஹாம் அந்த இடத்திற்கு எகோவா ஈரே என்று பெயரிட்டான் அதனாலே கர்த்தருடைய பர்வதத்துல பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று இந்நாள் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது இப்ப நமக்கு தெரியணும் கர்த்தருடைய பர்வதத்துல பார்த்து கொள்ளப்படும் காரணம் என்ன இயேசு கிறிஸ்து நமக்காய் மறித்திருக்கிறார் 
நம்முடைய ஜீவியத்துல சொல்ல வேண்டும் வென் எவர் வி ஆர் லாக்டு இன் சிச்சுவேஷன்ஸ் வென் எவர் வி ஆர் லாக்டு வித் காட் ஹிம்செல்ஃப் வி நீட் டு நோ ஹலுஹியா அது அவருடைய பர்வதத்துல பார்த்து கொள்ளப்படும் ரைஸ் த லார்ட் குளோரி டு காட் ஹலுஹியா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதே காரியம்தான் அந்த ஆக்ஸ் அந்த லாக் அன்லாக் ஆயிருக்கு ரைஸ் த லார்ட் அந்த ஹலுஹியா கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதா அந்த டோர் தான் அந்த புதர் பிரைஸ் தல்லாட் அந்த புதரை தேடி பார்க்கிற போது அதுல சிக்கி இருந்த அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லது ஆட்டுக்கு கடாவை அவன் அங்கே காண்கிறான் அது போலதான் நம்ம சில டோர்ஸ திறந்து நம்ம பார்க்கிற போது கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிற போது நமக்கு தெரியும் நமக்கு பதிலா இயேசு மறித்தார் இயேசு நம்மளுடைய பாடுகளை மெய்யாகவே விசுவாசிக்கணும் நம்ம இன்னும் அதையே விசுவாசிக்கலனா எப்படி நம்ம பாடுகள் அவராலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்பதை நம்ம விசுவாசிக்காமல் இருந்தாலும் நமக்கு எப்படி தைரியம் வரும் நம்மளுடைய துக்கங்களை எல்லாம் அவர் சுமந்தார் நமக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்கணும் நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாத்தையும் அவர் மன்னித்தார் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் ஒரு நிச்சயம் இருக்கணும் நமக்கு விரோதமாய் இருந்த கோடரியே அவர் திருப்பினார் என்று ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் அல லூஹியா பிரைஸ் தலாட் இல்ல இன்னமும் எனக்கு விரோதமா இருக்குன்னு நம்ம பயந்தே நம்ம காணப்படுகிறோம் இல்ல நமக்கு தைரியம் வரணும்னா நம்ம தேவனை ஆராதிக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அந்த ஆராதனை செலுத்தப்படும் எப்படி இந்த ஆட்டுக்கடாவின் மூலமாக தேவனுக்கு அன்றைக்கு பலி செலுத்தப்பட்டதோ அது போல ஏசு குமாரனாகிய கிறிஸ்து மூலமாக தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தப்படும் கிளோரி டு காட் அல லூயா இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு பேர் லாக் ஆயிருக்காங்க வேகமா நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் அல்ல லூயா தாவிது ரெண்டு சாமுவேல் இருபத்தி நாலுல படிச்சா தெரியும் ரெண்டு சாமுவேல் இருபத்தி நான்கு அதனுடைய பதிமூன்றாவது வசனம் பதினான்காவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் டூ சாமுவல் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீன் அப்படியே காத் தாபிதின் இடத்தில் வந்து அவனை நோக்கி உம்முடைய தேசத்திலே ஏழு வரு வருஷம் பஞ்சம் வர வேண்டுமோ அல்லது மூன்று மாதம் உம்முடைய சத்துருக்கள் உண்மை பின்தொடர நீர் அவர்களுக்கு முன்பாக ஓடி போக வேண்டுமோ அல்லது உம்முடைய தேசத்திலே மூன்று நாள் கொள்ளை நோய் உண்டாக வேண்டுமோ இப்போதும் என்னை அனுப்பினவருக்கு நான் என்ன மறு உத்தரவு கொண்டு போக வேண்டும் என்பதை நீர் யோசித்து பாரும் என்று சொன்னான் அப்பொழுது தவிது காத்தை நோக்கி கொடிய இடுக்கண்ணில் அகப்பட்டிருக்கிறேன் இப்போது நாம் கர்த்தருடைய கையிலே விழுவோமாக அவருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரியது மனுஷர் கையிலே விழாதிருப்பேனாக என்றான் ஒரு தூதுல நான் தீர்க்க தரிசி காத்து மூலமாய் நடந்து வந்திருக்கிற வார்த்தை என்னன்னா உனக்கு மூணு ஆப்ஷன் பா அப்படின்னு ஆனா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடூரமா இருந்தாலும் அதுல ஆண்டவருடைய கையில நான் இருக்கணும் அவருடைய கையிலேயே நான் விழுந்துட்டேன்னா பரவாயில்ல ஏன்னா அவர்கிட்ட இரக்கம் உள்ளது என்பதை இவன் அறிந்து கொண்டு அதை பதிலாக சொல்லணும் அல்ல லூயா ஆராதனை நம்ம ஆண்டவருடைய லாக் ஆயிட்டோம்னா முதல்ல ஆராதனை இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இந்த சுவிசேஷத்தை விசுவாசித்தவர்களாக அவர் நமக்காய் பாடு அனுபவித்தார் என்பதை நம்புகிறவர்களாக நம்ம தேவனை மகிமைப்படுத்தணும் ஆராதிக்கணும் அல்ல லூய சபையில கர்த்தரை நம்ம தொழுது கொள்ளணும் நம்ம தனிப்பட்ட ஜீவியத்துல ஆராதனை காணப்படும் அல்ல லூயா இரண்டாவது இங்க தாவிதை பார்த்தால் அவனுக்கு என்ன நடக்குது அவன் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல மாட்டிக்கிட்டான் கர்த்தர்டையே அப்ப அவனுக்கு வைக்கப்பட்டு தீர்க்க தரிசி அவனிடத்துல வந்து சொல்லுகிற மூன்று காரியமும் பஞ்சம் சத்துருக்கள்கிட்ட மாட்டிக்கணும் அவர்களுக்கு முன்பாக ஓடி போகணும் இல்லைன்னா கொள்ளை நோய் வரணும் இப்படி வரும்போது அவன் சொல்றான் இல்ல இல்ல எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் நான் கர்த்தருடைய கையிலேயே விழுறேன் அவற்றை தான் நான் லாக் ஆயிருக்கேன் அவர்கிட்டயே விழுந்தன்னா கூட எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இறக்கங்கள் கிடைக்கும் அல்ல லூயா இப்ப நம்ம ஒருவேளை ஆண்டவர் இடத்துல லாக் ஆயிருந்தோம்னா நம்ம ரொம்ப அவருடைய சிச்சையை நம்ம கண்டு வெறுப்பா இருக்கூடாது அல்ல லூயா அவரை கண்டு நம்ம வெறுப்பா அவர் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அலலுயா அவர் சில வேலைகளில நம்மள சில காரியங்களில அனுமதித்திருக்காரு சில சூழ்நிலைகளில் விடப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா கர்த்தருக்கு விரோதமா நமக்குள்ள எண்ணங்கள் வந்துடக்கூடாது அவர் கையிலேயே இறக்கங்கள் உண்டு அதனால அவரிடத்திலேயே விழுந்து கிடக்கும்படி நம்ம நம்ம அவரிடத்துல தாழ்த்த வேண்டும் இறக்கங்கள் வேணும்னாலே என்ன செய்யணும் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நம்ம தாழ் ராஜா தான் தாவிது யாரு டேவிட் ஒரு கிங் தான் பெரியவன் தான் காத்து ஒரு சின்ன பையன் தாவிதுக்கு முன்பாக காத்து ஒரு ஒரு இடத்துலயோ ரெண்டு இடத்துலயோ சொல்லப்படுற ஆள் அவ்வளவுதான் ஆனால் அவன் மூலமாக தாவிதுக்கு இப்படி வந்த உடனே தாவிது எப்படியெல்லாம் நினைச்சிருந்திருக்கலாம் 
நீ என்னடா சின்ன பையன் நீ என்ன தீர்க்க தரிசி நீ என்ன ஆளுனா ராஜாடா நானே தீர்க்க தரிசி நானே ராஜா நானே ஒரு ஆசாரியனாகவும் இருக்கேன் என்ன தவிது மூன்று மினிஸ்ட்ரியுமே அவன் பண்ணான் அல்ல லுவியா அவன் அப்படி நினைச்சு அவன் என்ன சொல்லி இருந்திருக்கலாம் நீ சின்ன பையன்டா உனக்கு என்ன தெரியும் நீ என்ன என்ட்ட சொல்றதுன்னு இருந்திருக்கலாம் நான் அப்படி நினைக்கல அவன் சொல்றான் இல்ல நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக என்னை தாழ்த்துகிறேன் என்று சொல்லி அந்த இடத்துல தன்னை ஒப்பு கொடுத்தான் அப்படி அவன் புத்தியாய் நடந்து கொண்டான் அல்ல லுவியா அவன் அந்த இடத்துல ரெபல் பண்ணல ஹி ஹம்பிள் ஹிம்செல்ஃப் கத்தருடைய இரக்கங்கள் எனக்கு கிடைக்கட்டும்னு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து ரைஸ் தல்லாட் அல்ல லுவியா நம்ம ஜீவியம் விசாச இடத்துல போராடுறது உலகத்தோட போராடுறது இதே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் அல்ல லுவியா பரிசுத்தவான்கள்லாம் அதை தாண்டிட்டான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்லயே ஜெயண்ட் அடிச்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் போற வர எல்லா சத்துருக்களோடையும் யுத்தம் பண்ணி ஜெயிச்சிட்டான் இப்ப கர்த்தரோடு அல்லது தேவன் இடத்துல ஒரு லாக் ஆயிருந்தான் அதை எப்படி அன்லாக் பண்றான்றத நம்ம பார்த்தோம் அல்ல லுவியா அதுலயும் இப்படியேதான் நம்ம ஒரு கோடரி வெளிப்படும் வாசித்தால் நமக்கு தெரியும் அல்லா அதுலயும் ஒரு கத்தருடைய தூதன் கையில ஒரு ஆயுதத்தோட அவன் நிற்பான் அல்ல லுவியா பிரிஸ்தல்லாடு அது அது கொள்ளை நோயை வர பண்ணுகிற ஒரு காரியம் இருக்கும் அதை ஆண்டவர் அதை மாற்றுவார் பிரிஸ்தல்லாடு அது தொடர்ந்து இந்த பகுதியில வாசித்தால் அந்த கோடரியும் எழுதப்பட்டு இருக்கிறதே நம்ம பார்க்க முடியும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அல்ல லுவியா குளோரி டு காட் அதே காரியம் தான் ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும் இன்னொருத்தனையும் பார்க்கலாம் நம்ம பார்த்தோம்னா யாக்கோபு அவனுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்துச்சு அவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா அவன் காடோட கடைசியில் அவன் ஏசாவை சந்திக்க போவதற்கு முன்பாக அவன் கர்த்தருடைய துதரானவரோடே என்று சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா இந்த லார்டோட அவன் ஒரு போராடுகிறான் என்று இன்னும் ஒரு இடத்துல எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு லாக் ரெசல்ட் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு மாதிரி லாக் ஆயிருக்கும் ஜெனசிஸ் தேர்ட்டி டூல இருக்கும் அதுல அவன் என்ன செஞ்சிருப்பான் தெரியுமா ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிருப்பாருனா ஜெனசிஸ் தேர்ட்டி டூல இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு வாசிப்போம் அவர்களையும் சேர்த்து ஆற்றை கடக்கு பண்ணி தனக்கு உண்டான யாவையும் அக்கறைப்படுத்தினான் யாக்கோபு பிந்தி தனித்திருந்தான் அப்பொழுது ஒரு புருஷன் பொழுது விடியும் அளவும் அவனுடனே போராடி அவனை மேற்கொள்ளாததை அவன் மேற் அவனை மேற்கொள்ளாததை கண்டு அவனுடைய தொடை சந்தை தொட்டார் அதனால் அவருடனே போராடுகையில் யாக்கோபின் தொடை சந்து சுழிக்கிற்று இப்ப ஒரு லாக் ஆயிருக்கான் யாரு இவன் யாக்கோபு இவன் என்ன செஞ்சுட்டான் எல்லா மனைவிகள் தன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரையும் அனுப்பி வச்சான் தனியா உட்கார்ந்துருக்கும் போது ஒரு ராத்திரி லாக் ஆயிட்டான் யாரோட லாக் ஆனா ஒரு புருஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த இடத்துல It is a shadow of Christ. That is, Jesus Christ is a shadow of Christ, a shadow of Christ, a shadow of Christ, a shadow of Christ. That is, a shadow of Christ. In the first place, the shadow of Christ is a shadow of Christ. But in the first place, the shadow of Christ is a shadow of Christ. That is, a shadow of Christ is a shadow of Christ. That is, a shadow of Christ is a shadow of Christ. That is, a shadow of Christ is a shadow of Christ. That is, a shadow of Christ is a shadow of Christ. That is, a shadow of Christ is a shadow of Christ. That is, a shadow of Christ is a shadow of Christ. லாஸ்ட் வசனத்துல கூட இருக்கும் யாக்கோபுடைய தொடை சந்து நரம்பை தொட்டபடியால் இசரவேல் புத்திரர் இந்நாள் வரைக்கும் தொடை சந்து நரம்பை புசிக்கிறது இல்லைன்னு இருக்கும் அதனுடைய முந்தின வசனத்துல அவன் தொடை சுலுக்கினாலே நொண்டி நொண்டி நடந்தான் லாக் ஆயிட்டான் ஒரு சுலுக்கே வந்துச்சான் அவன் சொல்லுகிறான் நான் தேவனை முகமுகமாய் கண்டேன் உயிர் தப்பி பிழைத்தேன் என்று சொல்லி அந்த ஸ்தலத்திற்கு பெணியேல் என்று பெறிட்டான் அவன் என்ன தெரியுமா செஞ்சான் விசுவாசிச்சான் எப்படி விசுவாசிச்சான் தெரியுமா அவன் ஆண்டவரிடத்துல சொல்லுகிறான் நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய நான் உண்மை போக விடேன் ஆராதனை செய்தான் ஒருத்தன் இன்னொருத்தன் தன்னை தாழ்த்தி நான் இறக்கங்களை பெற்று கொண்டான் இன்னொருத்தன் ஆண்டவரை விசுவாசித்தான் எப்படி விசுவாசித்தான் தேவன் ஒரு மனிதனை ஆசீர்வதிப்பவர் என்று அவன் விசுவாசித்தான் சிலர் ஒரு டிசையர்மே இல்லாம இருப்பான் இவன் அப்படி இல்லை He desired the blessings from God. Hallelujah. Unlock it. Hallelujah. He said, 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 He said
தேவனோடும் மனிதரோடும் போராடி மேற்கொண்டாயே என்றார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நீ என் அதற்கு கடைசியா கேக்குறான் அவங்க நேம் என்ன அப்படின்னு கேக்குறான் அதற்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ என் நாமத்தை கேட்பானேன் என்று சொல்லி அங்கே அவனை ஆசீர்வதித்தார் அல்ல லூயா இன்றைக்கு நமக்கு அவருடைய நாமம் தெரியும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம் அல்ல லூயா அப்ப பிசாசோட உலகத்தோட லாக்காய் இருக்கிறது எல்லாம் ஒரு அனுபவமா இருந்தா இன்னொரு அனுபவம் அதுல ஒரு உன்னதமான அனுபவம் சில சமயத்துல சில பரிசுத்தவான்களை பார்த்தா நமக்கு தெரியும் சில சோதனையில் பகுதிகளில் கடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க நம்ம நினைப்போம் இவன் பண்ண தப்புக்கு இவன் இப்ப தண்டனை அனுபவிக்கிறான் நல்லா பிரசங்கிச்சானே என்னமோ பேசினானே இப்ப அப்படின்னு நினைப்போம் அல்ல லூயா ஆனால் அப்படி அல்ல தே ஆர் லாக்டு நாட் வித் த டெவில் தே ஆர் நாட் லாக்டு வித் ஹியூமன் பீங்ஸ் தே லாக் வித் காட் ஹிம்செல் அல்ல லூயா பரிசுத்தவான்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் இருந்தது அதனுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறது அதையே ஒரு கன்க்ளூஷன் எடுத்துக்க வேண்டாம் அதுல இன்னும் ஆழங்கள் இருக்கு அதுல இன்னும் பல டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு அதை குறித்து நமக்கு கத்தருடைய சித்தமானால் ஆராய நமக்கு கத்தர் உதவி செய்வார் ஆனால் நம்ம அதை பார்க்கலாம் கண்களை மூடி நம்ம ஜெபித்து நம்ம முடிக்க போகணும் அலே லூயா பிரைஸ் த லார்ட் க்ளோரி டு காட் பொறுமையாய் நம்ம கத்தருடைய வசனங்களுக்கு செவி சாய்த்து வந்து ஏற்கனவே சொன்ன தேவனுடைய சத்தம் எப்படிப்பட்டது பிரைஸ் த லார் மனிதனுடைய சத்தத்துக்கு தான் நம்ம அசந்து போயிருக்கோம் அவருடைய வசனத்துக்குள்ள தேவனுடைய சத்தம் இருக்கு Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. We are going to be one of the things that we have to say. We are going to be the same thing that we have to say. The devil is trying to lock our souls. But we believe in our Lord Jesus. We are going to be the same thing. We are going to be the same thing that we have to say. Hallelujah. கர்த்தருடைய கையில் விழுவேனாக என்று அவன் சொல்ல ஏனென்றால் கர்த்தர் இரக்கம் உள்ளவர் என்பதை அறிந்திருந்தான் ஒரு கொள்ளை நோய் ஒரு கோடரி மாதிரி இருந்துச்சு தேவதூதன் எரிசிலேமை அழிக்க தன் கையை அதன் மேல் நீட்டின போதுனா அது ஒரு கோடரி மாதிரி ஆனால் கர்த்தர் அந்த தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்பட்டு Glory to God. Kartar Thingukku Manasthavapadukuravar Enru Vedam Kartu Therukuravar. Janangalai Sangarikkira Dudanai Nokki Pothum Ippoldu Un Kaiyai Niruttu Enru Channa Oudana. Andha Vela Ila Kartar Udiya Dudan Ebu Siyanahiyya Arnavin Poradikkira Kalatthirukku Nere Eirundhaan. Hallelujah. Janathai Ubaadikkira Dudanai Davidu Kanda Poodhavan Kartarai Nokki Itho Nandhaan Pavam Saitan Enru Chullu. Nandhaan Akkiramam Manin Enru Chullu. தேவனை மகிமைப்படுத்தினான் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் எல்லாம் பார்த்துக் கொள்ளப்படும் என்று அந்த ஸ்தலத்திற்கு பெயரிட்டான் இரவு நம்முடைய ஜீவியத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட காரியம் ஒரு தூணாய் நிறுத்தப்படுகிற ஒரு அனுபவம் வருகிறது என்ன தெரியுமா இனி உன்னுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் எல்லாம் பார்த்து கொள்ளப்படும் என்கிற வசனம் இட் வில் ப்ரூவ் இட் செல்ஃப் அல்ல லூயா வசனம் வியாபரிக்க தொடர் குளோரி டு காட் அல்ல லூயா இந்த வசனத்துக்குள்ளே இருக்கிற கர்த்தருடைய சத்தம் இன்று இரவு உனக்கு கேட்குமானால் நீ உறுதியாய் நினைத்துக் கொள்ளலாம் என்னுடைய ஜீவியத்துல அந்த சத்தம் இனி தொனித்து கொண்டே இருக்கு டு காட் ஹலே லூயா கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் எல்லாம் பார்த்து கொள்ளப்படும் தனக்கு தகன பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை அவரே பார்த்து கொள்வார் என்று அபிராம் சொல்லி டு காட் ஹலே லூயா Thank you, Jesus. Praise the Lord. Our Father, we will be able to see you in the world. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We will be able to see you in the world. We will be able to see you in the world. Oh, Rebobo, Shabari, Bakara, Bala, 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 Bala. Glory to God. Hallelujah. Praise you, Jesus. 
கண்களை மூடினவர்களா இந்த வேலையில அண்டவரே தகன பலியாக என்னையே ஜீவ பலியாய் நான் பலிபீடத்தின் மேல் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நம்மை ஆட்கொள்ளட்டும் வசனங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆசிர்வாதங்களும் நன்மைகளும் நமக்கு இந்த வேலையில கடந்து வரணும் God should unlock the blessings and the anointing of this specific meditation that we did tonight. Hallelujah. God should unlock the treasures, the powers, hallelujah, that belong to the specific truth that we delighted upon tonight. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Prathekamaha. இந்த பகுதிக்கென்று நம்ம தியானித்த இந்த குறித்த பகுதிக்கென்று இருக்கிறதான அந்த தேவனுடைய வல்லமை அதற்குள்ள இருக்கிறதான அவருடைய அபிஷேகம் பிசாசுக்கும் நமக்கு போராட்டம் நடந்தா வெளியில கூட சொல்லிட முடியும் மனிதர்களுக்கு நமக்கும் போராட்டம் இருந்தா கூட சொல்லிட முடியும் சில பரிசுத்த வான்களுடைய வாழ்க்கையில வெளியே சொல்ல முடியாத சில போராட்டங்கள் இருக்கு தேவனுக்கும் அவர்களுக்கும் மட்டுமே அது இருக்கிறது அது மற்ற போராட்டங்களை போல அல்ல அந்த போராட்டத்தினுடைய முடிவு ஜீவன் அந்த போராட்டத்தினுடைய முடிவு ஆசீர்வாதம் முடிவு ஒரு புதிய உயர்வு விடுகிற வரைக்கும் நீ போராடி கொண்டேரிபாத்திலே போராடு உன் ஆராதனையிலே போராடு You are not locked by the enemy. 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 Glory to Jesus. Hallelujah. You are not locked by the enemy. You are not locked by the enemy. You are not locked by the enemy. Oh Jesus hallelujah 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 glory 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 unak virodhamai alla kartar unode avar kadandu varugirathu oh Jesus ini un per yakob enna padamal nee isravel endru alaikapaduvai endru unaye maatchum pidike oh shiva baba riba karavala ஒரு உன்னதமான அனுபவத்துல உன்னை கொண்டு வரும்படிக்கு மனிதர்கள் எல்லாம் பக்கத்துல விட வர முடியாது உன்னுடைய சூழ்நிலைகள் அப்படி இருக்கலாம் கர்த்தனுடைய முழு ஆளுகையும் மேல இருக்கிறார் அவருடைய அதிகாரத்துக்குள்ள அணி காணப்படுகிறார் Glory to Jesus. Everybody is in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. 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 Glory, glory. Abraham is going to go. David is going to go. Oh, thank you, Jesus. Jacob is going to go. அவரை ஆராதனை செய்து அவருக்கு முன்பாக தாழ்த்தி அவரிடத்தில இருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள இந்த நாட்களில நம்ம கர்த்தருக்குள்ளாக நம்ம காணப்படுகிறோம் மைட்டி காட் பிரைஸ்த அன்பின் பரலோக பிதாவே எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா வசனங்களுக்கு நேராய் உங்க தங்களை தாழ்த்தின செவிசாய்த்த ஒவ்வொருவர் மேலும் 
வசனத்தின் சத்தங்கள் அவர் வாழ்க்கை மூளைகள் எங்கும் செல்லட்டும் அப்பா தேங்க் யூ ஜீசஸ் இது மனிதனை மகிமைப்படுத்தும்படி அல்ல தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும்படி நாங்கள் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் எல்லா மகிமைக்கும் துதிக்கும் பாத்திர நீர் ஆண்டவரே ஆண்டவரேங்களை தாழ்த்துகிறோம் அப்பா நாங்கள் மனிதர்களே அல்ல நாங்கள் குழுக்களை போல இருக்கிறோம் அப்பா எங்கள் யோசனைகள் எல்லாம் புத்தி இல்லாதது ஆண்டவரே ஆனால் நீரோ பெரியவர் நீரோ அற்புத நீரோ பரிசுத்த நீரோ உன்னதமானவர் ஆண்டவர உண்மையே உயர்த்துகிறோம் இயேசுக்கே துதிகன மகிமை எல்லாற்றையும் செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் மூலமாய் பிதாவான தேவனை இந்த வேளையில ஆராதிக்கிறோம் தேவனே உமக்கு மகிமை கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்த ஆவியானவரே உண்மை நாங்கள் இந்த வேளையில ஆராதனை செய்கிறோம் எங்கள் மேல் ஆளுகையாய் நீர் இருந்தபடி நாளே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்திற்கே துதிகன மகிமை எல்லாவற்றையும் செலுத்துகிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்